交出云国传国玉玺。你休想！你要和云国共存我。陆少夫人，你醒了。陆少夫人，这是。长公主，不好了！北国大军打进皇宫了。云国已经输了，交出云国传国玉玺。做孤的妃子，孤可以饶你一命。陆美君，你休想！你杀我军兵十万，我若投降，如何对得起这十万亡魂？我要和云国共存亡。公主真是女中豪杰，不怕死吗？那你的皇帝，你也不顾了吗？放开我，皇姐！阿泽，你快放了他！做我的妃子，姑可以考虑一下。狗贼，都给我！阿泽，云双双，是你。我是北辰殿下的人，做这个废物的宠妃，只不过是为了帮助殿下有朝一日杀了他。陆北辰，我杀了你！嗯、我在你心里到底是什么样的人？不公戴天的仇人。这个女人杀了殿下，给我杀了她！少夫人，您终于醒了。您现在还有哪里不舒服吗？你是何人？怎穿的如此奇怪？本宫不是死了吗？少夫人，我再帮您检查一下。别碰我！大胆奴才，你竟敢用火折子烧本宫的眼！这主任，他该不会是这儿有问题吧？云冰姐，你终于肯醒过来了。陆北辰。你这个狗贼居然没死！本宫要杀了你！云冰姐，你疯了吗？陆北辰，是你派云双双诱惑阿泽害死了他，我今天就要杀了你，为他报仇！你简直不可理喻啊！他到底怎么回事？陆少，少夫人的身体已无大碍，可能是因为头部受伤，所以出现了人格分裂。人格分裂？人格分裂为何物啊？云冰姐，你花样还真多！狗贼，放开我！拉拉扯扯的成何体统？云冰姐，你以为你装疯卖傻就可以糊弄过去？你拿到华生人脸的罪行吗？又在说什么混话？狗贼，你又想往本宫身上泼什么脏水？你再让我听见“狗贼”两个字，陆夫人头衔你就别想要了。什么头衔？一派胡言！你，哥，我是 cosplay 的。阿泽，你没死！阿泽，你没死！哥，他咒我死了。知足吧，他刚才醒来第一件事是拿到头目。哦，哥，没想到我这乡下嫂子挺有个性的，我觉得比你的白月光强。阿泽，你怎么能认这个狗贼做哥呢？狗贼，哥，他叫你狗贼。医生说他宫斗剧看多了，得了精神分裂。你休得无礼！阿泽，你过来。呃，我不去。阿泽、哎，我天哪！云冰锦，你能不能正常点、哎？不要随时随地发疯。哎不，哥，那嫂子现在脑子有点问题，要不咱先回家？哎，嫂子，哦不，黄姐，嗯，请带上最新款的皇冠，我们回家。哦不，回宫。好，回宫之后，本宫要把云双双这个贱人立刻斩首示众。云双双，她那不是你的白月光吗？这个女人果然胆黄姐。您先请，这这是何物啊？车呀、啊！哦不不，对你来说呢，这是马车。马车，摆驾
。林冰喜，你给我下来！要从这块坐啊！来，起驾，回宫。云冰心，你是个贱人，你管我女儿的脸！云冰心，你是个贱人，你还敢躲我？哪里来的贱婢，居然敢对本宫无礼！好啊，你竟然还敢骂我！你看我今天怎么教训你！我，哎啊，哎！呜、哦，嫂子，你这是练过吧？本宫乃云国第一长公主，自幼便跟着父皇一起习武射箭，区区雕虫小技根本不在话下。云冰心。你不要欺人太甚！你抢了我的婚约，花花了我的脸，现在还来羞辱我妈是吧？云双双，云双双，松手啊！云冰锦，你个贱人，你为什么要回来抢走北辰哥哥？我只是想拿回属于我自己的东西。北辰哥哥是我的，你去死吧！<笑>从今天开始，北辰哥哥知道。你是一个恶毒的女人，她一定会和你离婚的。啊！我的脸，你冰晶划伤了我的脸！你居然敢打我！打你一个巴掌怎么够？看本宫不打死你！北辰哥哥，狗贼，你居然还敢拦着我！你哥哥。哥好男不跟女斗，阿泽，你跟这个狗贼说什么呢？我说他俩是王八和绿豆。云冰琴，闹够了没有？你先是打伤双双的脸，然后你又当着这么多人的面动手打人，云家就是这样教你规矩的。北辰，他可不是云家教出来的，他从小的时候啊就被送到乡下去养，他就是农村跑出来的贱坯子，一点礼数都没有，他可比不上我们双双啊。北辰哥哥。现在你看清他的真面目了吧？他就是因为嫉妒我，才故意划伤我的脸的。嫉妒？你，难道不是吗？你就是因为嫉妒我和北辰哥哥有婚约，所以才搬出了云家和陆家之前的婚约，逼迫北辰哥哥结婚，让北辰哥哥不得不娶你。这、啊，你这个有娘生没养养的贱坯子，看我今天不打死你！哎，你干什么呀你？怎么能对一个小孩下这么重的手呢？我今天必须把他带走，带走，<笑>可以啊！那以后云家便再也没有这个女儿。<笑>走，去去去去去，好，走，跟外婆走。<笑>小姐，你以后跟外婆就生活在这里，外婆不许别人再欺负你了。<笑>外婆，我靠！外婆，外婆，你怎么了？外婆，你别吓我！外婆，医生，我外婆她怎么样了？你外婆是心梗，很严重。医生，我求求你，一定要救救我外婆。如果可以花重金请来国外知名专家，或许还有一线希望。当年救陆爷爷的人是我妈妈，陆爷爷定下的儿媳妇应该是我。怎么？你们云家还有个女儿？你们可以不兑现婚姻，但是我现在需要一百万。这笔钱就当我问你们借的。哼，把要钱说的如此理所应当，你是头一个。我们陆家向来是信守承诺的，这样可是你爷爷给你定下的婚约，你给我必须结。奶奶，云冰姐，就算你嫁到陆家。我也不可能喜欢你，哼！你休想得到陆家一分钱，还有，不准欺负云双双。好，怎么回事？这些画面是……本宫何时这么屈于人下过？云冰姐，你还答应当初嫁到陆家，答应我的承诺吗？你现在动手打了双双，立马给云夫人和双双道歉。道歉。你居然让本宫跟这两个贱婢道歉！你贱婢等等，我竟嫁给陆北辰这个狗贼，这到底怎么？林冰锦，你们闹够了没有？母后，你们闹够了没有
。母后，不对，母后早就过去多年，不可能死而复生。陆夫人，你可要给双儿做主啊！陆夫人，双双可是当红女性啊，如今她的脸被划伤了，以后可怎么接戏啊？云冰景太恶毒了，今天必须让她给双双一个交代。云冰景，我现在给你两条路：第一，马上和北辰离婚，成全北辰和双双，并立刻公开向双双道歉；第二。让警察立刻以故意伤害罪逮捕女入狱。看来他真的不是母后。嗨，妈妈，妈，俗话说得好，宁拆十座庙，不拆一桩婚。我哥和嫂子都结婚了，你这逼他们离婚，你说你是不是有点？你这是在教训我吗？哎，行行行，行，我闭嘴。你妈咋咋地？做好选择了吗？能让本宫做出选择的人还没有出生。你，我去，嫂子厉害。云边姐，你是疯了吗？你敢这么和陆伯母说话？没二喽，别这么大声。我选择第三条路。你干什么？你,<笑>你干什么？你别动啊！<笑>你看，这伤不就没了吗？你这伤是假的？这不是显而易见的事儿吗？北辰哥哥，你听我解释。解释这么多有用吗？还是说你压根就找不到喜欢你的人？非要在陆北辰这一棵树上吊死，你和我有什么区别啊？你凭什么说我？又不是为了拿钱救人，你以为我愿意嫁给陆北辰？等等，这是什么声音？你们袁家的女儿可真是一个比一个不简单呢、啊，还把我耍得团团转。要我说，你们两个一个都配不上我们家北辰。妈，陆夫人，双双的脸之前的确被云冰雪划伤过。是我找了一位老中医，把他给治好了，但是不能因为治好了就放过行凶之人，否则他以后会更猖狂。伯母，他心思如此歹毒，北辰哥哥跟他在一起，岂不是很危险啊？这大晚上的也不让人清静，吵什么吵啊？奶奶，妈，老夫人，哎，静儿，让你受苦了。是我有事，祖母，祖母。哎呦，你个臭小子！是怎么照顾静儿的？你害得她受伤。奶奶，是他拿刀划伤了双双的脸，他头上的伤是自己故意刻的。怎么？别人说什么你都相信啊？当上，我看他这个脸好着呢。我祖母，还是您英明，不像某些人，眼睛瞎。我嫂子磕了一下头，磕灵光了。明明姐，你什么时候说话咄咄逼人了？本宫一代表公主，难道还要对你虚以委蛇？他脸上的伤看不出来一丝痕迹，而本宫，而我头上的伤还在。你说说，到底谁是受害者？双双脸上的伤痊愈，才是因为我请了那位老中医术高明。短短两天就从毁容到痊愈，你不如把那位神医请来，正好我头上的伤还在，不如也给我治。哎哎，正好，你看看看，小舅子掏两拨，这不错了吧？你让他来，给我也去去呗。你。再者说了，倘若他已经痊愈，却又装成受害者来欺骗大家，其心叵测，当真。北辰哥哥，你听我说，依我看，这个云家二小姐跟我们静儿光明磊落是没法比的。还好我取消了你们的婚约。北辰哥哥，你听我解释啊。什么时候学会撒谎了？我没有。就他这种小伎俩，也就骗骗你而已。和他道歉。对不起，穆原谅。滚出去！你，切！静儿啊，北辰，都是你，让我们静儿受了委屈，你啊得给我好好的补偿。明天有个慈善拍卖会，你啊带着静儿一块儿去，让她好好的散散心。慈善拍卖会，这是什么？去了你就知道了，有好多宝贝呢。真的？那阿泽，你和我一同前去可好？阿泽去不成，他明天有事你明天去了呀？你看上什么就买什么，叫北辰给你买，你可不要嫌价格贵哦。嗯。双双，云冰井怎么像变了一个人一样，而且居然还变聪明了？咱们可不能让他坐稳陆家少夫人的位子。放心吧，妈，我一定会让他付出代价。云双双伤你是他的不对，但是你嫁给我的目的已经达到了，以后这个家里头。我不想再看到这种勾心斗角的事。那你应该跟你的白莲花云双双说，你跟我说有什么？你说什么？你再说一遍。你个无耻之徒！什么无耻之徒？不是你让我上门逼婚娶你？再说夫妻之间这样不很正常
，云冰姐，你给我装实。哎、啊，你给我走远点。行行，本宫，嗯，我不跟你一般计较，我要就寝。就寝的话，先去你身上的味道再说。我身上什么味道？医院消毒水的味儿，是挺浓。我要更衣，更衣啊，自己去浴室去。无人给我更衣，我如何沐浴啊？要不我亲自给你。那就不必了。嗯、本宫为何会嫁给陆北辰这狗贼？真的是疯。这又是何物啊？奇奇怪怪的。哎，云冰姐，你是想让你头上伤一直不好，再讹一笔钱是吧？只知道钱钱钱，俗气。我俗气？当初是谁来陆家，又是要钱要房产的？我那是为了给外婆看病。我，哎死，你怎么又抢我？云冰姐，你少来。你让一个老人天天装病陪你演戏，真不知道羞耻。演戏？你罢了，我不跟你一般见识。对了，这个是何暗器啊？你少给我装疯卖傻！拿这个鞋。这污水，我如何沐浴啊？我上辈子造了什么孽？这辈子居然会遇到这个女人？有了。这东西。居然能自动喷水，嗯，确实有趣啊。嗯，这是锅。哦，你家的锅在浴室里，这是马桶。马桶，原来还有点马用的桶。这是什么？啊！等会儿嗯，云冰姐，你这是越来越没底线了，投怀送抱的又上了是吧？明明是你觊觎本宫，觊觎我的美色，简直不可理喻！你，喂，拜托了，现在已经二零二四年了，你能不能不要那么老土啊？阿泽，你刚刚说七夕是何年？二零二四年啊。二零二四年，你看。那云国，云国，嫂子，云国已经距今一千多年了啊！一千多年，所以如今已是千年之后。陆北辰，并非当初那个狗贼陆北辰。姐，嗯，打扰了。有事儿啊？哦，喝茶。你这无事献殷勤，是你姥姥的医药费不够吗？嗯，非也。陆北辰，我想跟你说件事情。什么事儿？我想出去工作。工作？嗯。我们陆家养得起。但是我要自食其力。你是觉得我给你的零花钱不够是吗？不是，是我想做自己喜欢的事情。所以呢，我要自己创业赚钱。创业？那你会干什么？我会用中药材做护肤品啊，效果极好的。但是呢，我对开店不了解，嗯哼，所以我想烦请你教我一下。不能，你既然想创业，你就要凭自己的本事。还有，陆家是不会出一分钱的。知道了，告辞。等一下，还有什么事呀？过来。你想工作，我不干涉你，但是明天的慈善拍卖会。不准出纰漏。知道了，本宫，嗯，我尽量。出纰漏，牛奈我何？我倒要看看，你又想耍什么花招。哎，臭小子，你呀、啊，一定要对我那孙媳妇好点，不许跟那个云双双勾勾搭搭的。你听见了没，祖母？祖母，哎呀，小景啊，哎呀，你看我们小景漂亮的
，哪点不如那个云双双啊？你再别身在福中不知福。小姐，今天去拍卖会上啊，你看上什么，叫北辰给你买。<笑>你不要心疼钱啊、哦。<笑>放心吧，奶奶，他一定不会错过这么好的机会。你小子少说话。这场面也不比云国朝拜的时候要差。陆总，你好，我有些公事想跟你谈一下。好，待在这边乱跑，我离开一下。走了。我懒得跟你一般见识。嗯，居然比玉膳房的还好吃啊！哎呀，我说怎么一股子穷酸味、嗯？原来是乡下的野丫头来了呀！这是知道今晚是慈善拍卖会，上杆子掏钱来了。就是，穿这么严实，是怕露出你粗糙的皮肤吗？狗嘴里吐不出象牙，懒得跟你们一见识。嗯，让开，不让又如何？啊！啊我的我的手，还来这个疯子！怎么一个人啊？北辰哥没喊你来啊？这么惦记你姐夫啊？难不成还想勾引你姐夫？你，哼！我劝你啊，识相的话就赶紧滚！像这种场合，就不是你一个穷酸的乡下丫头来的。乡下人怎么了？吃你们的了还是花你们的？自食其力就是己。再看看你啊，很是父母。毫无羞耻之心，你花男人钱为荣，这和风尘女子有何区？我这都是自己拍戏赚钱买的。那你的戏又是靠什么手段接的呢？该不会是勾引你姐？你厂商别和他废话，我看他就是饶打。厂商别和他废话，我看他就是饶打。啊！厂商，别动我！打不过他。平平姐，干什么？我活动一下筋骨而已。北辰哥，你们还愣着干什么呀？当红女明星云双双勾引有夫之妇，那多大的行为啊！赶紧报道啊！别拍了，别拍了，别拍了！你是公众人物，这些什么？嗯，老公，他则说夫婿就是老公，我应该没看错吧？走吧，拍卖会要开始了。你还知道要快开始了？我上你半天了。陆家一不我的错。走吧、嗯嗯。欢迎各位贵宾来到今晚慈善拍卖晚会。今晚拍卖所得善款全部用于帮助贫困地区人民。陆北辰，你等会儿呢，就得多捐一些钱。你前世罪孽实在是太重了，多积一点德。我能有今世的地位，那说明我前世是好的，不像你。我估计你前世没做过什么好事儿。你也就是会投胎。第一线拍品。湖水蓝翡翠手镯，起拍价两百万，两百一十万。有喜欢的吗？嗯，我可不喜欢垃圾。你这张嘴，真够恶下面这件拍品是一件古董，千年前云国的长胡玉器。什么？杜北辰，我要这个玉玺。云国传国玉玺，起拍价五千万。怎么？这件就不是垃圾。闭嘴，它是无价之宝。冰冰姐，我看你口气越来越大，先是一百万，然后是五千万，接下来你是不是要分陆氏的股份啊？我不会白要的，等我创业赚了钱，我就还给你。创业？你是八字还没一撇呢，怎么学会空手套白狼了？一年时间，如果我还不上你的话，任凭你处置。这可是你说的，我输两百。陆、啊、北辰，你休想坑我，我自己来。嗯，五千九百万，六千万，六千五百万，七千八千万。疯了！这东西值八千万。云双双脖子上戴的那个珠宝是项链，也是你买的，它的价值早就超过八千万了。这点钱对你来说就是小事，别这么小气啊！北辰哥，我也想要这个。陆北辰，你要是不买给我的话，我就告诉祖母。北辰哥，这个你就先让给他，待会儿给你买啊。哼<笑>。怎么样，满意了吧？谢了。双双，陆总居然给云平景买了，你和陆总
以北辰哥哥的实力，只不过是打发他而已。而且北辰哥哥也说了，到时候会送我价值三个亿的千年之恋，千年之恋翡翠项链。哎，哥，嫂子，你们回来了。阿泽，你来的正好，快过来，阿姐有东西要送给你。什么东西啊？嗯，云冰姐，你别说话。哇，云国玉玺，这就是今晚最高价的那个派品吧？我专门给你拍的，你喜欢吗？我我我太喜欢了，谢谢嫂子。哦不，谢谢黄姐。乖。陆北辰，你别拉我呀！陆北辰，你干什么？我还有话要说。哇！那陆北辰，你要干什么？你放开我！我要干什么？我倒是要问你要干什么？为什么一而再、再而三的去招惹阿泽？你有什么目的？我没有目的。没有目的？我花八千万买来的东西，你碰都不让碰一下，转脸就送他讨他欢心啊？那本来就是阿泽的东西，我只不过是物归原主。物归原主，云冰姐，你要不要听听你在说些什么？有些事情你根本就不懂。那他就懂是吧？还是说，你知道我不会喜欢上你，所以就把目标直接转移到我弟身上？真是神经病！起开，大少爷，这是要孤独终老呀！这么好的孙媳妇儿啊，可不敢给气跑了。嗯。真是神经病！起开，云冰姐，你给我站住！啊！云冰姐，你属狗的吧？我属拳头的，我。啊！啊！你这个疯女人，你敢打我脸？这个女人真是有仇当场就报。是再敢招惹我的话，我就阉了你！哼，疯、嗯、女人、啊，主子，又是奶奶，沙发呢？哥，你别反抗了。除了楼下这个沙发以外，凡是能睡人的地方，都被奶奶给锁起来了。奶奶意思很简单，你你必须得跟嫂子同房同床。哎哎哎，眼睛看过来，你要是敢睡这儿，你信不信奶奶晚上敢叫人给你泼上一盆凉水？这大天，冻着不好。这个云冰姐，也不知道给奶奶灌了什么迷魂汤。哥，我觉得嫂子挺好的。八千万就跟你说买了哦，我知道了。你不愿意跟嫂子睡一个房间，你是不是怕爱上她？我爱上她、嗯嗯嗯？开什么玩笑！这种女人，那你就是害怕她把你赶出来，丢面呗。她敢，那是我的房间。臭男人，你也就是生在了法治社会，否则我。我一拳要了你的小命！你，你怎么睡在这里？这是我的房间，我凭什么让给你？你确定睡在这里？你去睡一个月沙发试试。娇气？什么叫娇气啊？你知道男人的腰有多重要吗？我知道，我曾经呢亲口下令斩过一个采花大盗，把他推到铡刀下，咔嚓。切成两半，再好的腰也得废。<笑>又开始犯病了。哎，你干嘛？睡觉啊。<笑>忘了告诉你啊，我这个人呢，睡觉不老实，经常梦魇的。这万一半夜要是做点什么的话，嗯，你可要小心点啊。嗯，我又不是被吓到。
锦儿，你太让父皇失望了，竟然没有守护好云国。锦儿，你为何没有保护好泽儿？父皇，母后，对不起，对不起，你走开，你别碰我。云冰姐，云冰姐。啊啊啊啊云冰姐，啊，人呢？啊，你何妨让你在此作祟？云冰姐，陆北辰，你怎么睡在这里啊？不是你把我踢下来了吗？我，啊、不好意思啊，我都说过我会梦魇的，你腰不会真的断了吧？啊。小儿科，本公主在宫斗的时候，你还在和狗抢食呢。嗯、啊，北国太子又怎样？还不是送来云国当质子，与狗抢食物。北国的脸都被你丢尽了。你今天得罪了我的大皇，我要你今天给他磕头赔罪。嗯、赶紧跪下磕头赔罪。你在干什么？参见公主殿下。你好大的胆子！竟敢欺负北国太子！他只是个质子，质子也算太子。北国太子，快起来！你竟敢欺负北国太子！来人，把他送去慎刑司！公主饶命！公主饶命啊！带你去洗漱。你长得真好看，以后你就住我宫里了，我保护你，这样子就没有人能欺负你了。嗯，走，我带你去吃东西。我上辈子犯的最大的错就是养虎为患，放虎归山。看什么看？我跟你有仇吗？杀地之仇，灭国之恨。神经病！明天就带你去医院看看脑子。阿泽，这是在做甚？打游戏啊！大好年华怎可玩物丧志？嫂子，你快把手机还给我，快输了。阿泽，夜惊于晴，慌于夕。前世把他保护的太好，才会让他被银霜霜骗至惨死。这一世，我一定要让他成为一个有能力的人。我觉得我现在挺好的。你怎么能这么没有志气啊？你难道想要别人骂你是废物吗？他竟然说我儿子是个废物，我反了。哎呦，你不要冲动，也许啊，他能帮你教育好儿子。啊，一个乡下来的野丫头，不懂什么。你不要瞧不起人乡下人，乡下人身上的品质，北辰和阿泽是没有的。他身上能有什么好品质？贪慕虚荣，拜金，没规矩。那应该怎么办呀？我，嗯、啊，哦、啊，嗯，哎，是云小姐吗？您外婆现在的情况非常危急，正在抢救，您赶快来医院一趟。你快去救我外婆！你快去救我外婆！要不我送你去医院？知道了，知道了。皇祖母，姐儿。嗯这些年，辛苦你了。女子摄政不容易，很多朝臣不满意，故意为难你。有皇祖母和泽儿陪着我，锦儿不苦的。锦、啊、儿小心！皇祖母，锦、啊、儿，皇祖母不能再陪你了。你要照顾好自己和泽儿。皇祖母，皇祖母，你醒醒！你不要离开锦儿，皇祖母。原来原主星星年年要救的外婆，就是我的皇祖母。老人家虽然暂时脱离了危险，但病情严重，要尽快找心内科名医手术。今天还有谁来看过外婆？有一位云小姐。云双说，对，就是她。嫂子，外婆肯定会没事的，你别担心了。阿泽，你先帮我照顾一下外婆，我先出去一趟，很快回来。云双双啊，完了完了，哎呀，肯定要出事儿，赶紧给我哥打电话，我手机呢？云小姐，看这边，微笑一下。不愧是娱乐圈的第一美人，这看着也太美了，难怪可以拿下陆氏集团珠宝代言人的名额。云小姐，今年是第三年，您成为陆氏珠宝全球代言人。
，你有什么想要说的吗？这次能成为陆氏珠宝的全球代言人，首先我要感谢北辰哥哥。北辰哥，好牵线的称呼呀！只是听说陆总已婚，不知道云小姐和陆总之间是不是还有别的渊源？其实，我和北辰哥哥很早就认识了，早在他结婚之前，甚至还有过婚约，只是。这大屏幕视频怎么换了？这是怎么回事？这是怎么回事？林森，陆总，我这就去后台看看。好。老太婆，命挺硬啊！这么长时间了，还没死。你来做什么？北辰哥哥喜欢的人是我，就算云边锦嫁进了陆家又如何？他早晚都会被赶出去。不，小锦说他们很恩爱，但是他骗你的。你说说你，你这克死了女儿还不，现在还想拖着外孙女一起死呢？你，你，要死就死快点，最好带上你的外孙女。一起。谁？这是谁干的？这视频里的人是你？原来这就是你真正的面目。啊，不是不是，北辰哥哥，这不是我。怎么样？这样的戏码好看吗？云双双小姐，云冰起，是你干的。我给你拼！云、啊啊啊啊、双双，你真该死！故意陷害我也就算，你居然敢对一个老人家下如此厮杀！那是他命该绝，只不过我只不过是帮了他一把，我有什么错啊？死后悔改，当初。林冰姐，你这只手犯贱，那我就毁了你这只手。以示惩戒，你敢？有何不敢？今天是反制社会，你要是敢动我，你也会受到制裁的。我想起来了，这不就是刚嫁入陆家不久的陆少奶奶吗？陆总的夫人啊！原配大战小三，这么大一出戏可不能错过呀！云双双小姐，请问刚才虐待老人那出视频属实吗？你为什么要这么做？你身为当红女明星，就不怕这种恶劣的事情影响到自己的身价吗？在说什么？我我不知道。哼、啊！让开！时至今日，你不会还相信一个小白脸吧？你看，他装的多香！我我的肚子，我的肚子好痛！北辰哥，我们的孩子，孩子！林双双竟然怀了陆总的孩子！别胡说！我没有胡说，林冰清，冰清去逼婚的那天。你生气了，喝醉了，是我把你送回酒店的，然后我们就发生了关系。不可能，那天晚上我喝多了，怎么可能发生这种事儿？你是啊，北辰哥哥，我没有胡说。对了，我有他检报告，报告，我的报告。北辰哥哥，你看，他检报告上说，这个胎儿已经一个多月了，早在。你娶云冰锦之前，北辰哥哥，如果如果你不相信的话，你可以亲自带我去检查。云冰锦，这样的机会，你满意吗？北辰哥哥，你帮帮我，我不想失去这个孩子。原来云双双小姐才是被始乱终弃的可怜人，是陆少奶奶先抢走了陆总，逼着陆总和她结婚。那她刚才趁乱把双双推下台，是故意要杀了这个孩子。如果这件事情曝光的话，也不知道陆氏集团的股份会不会有所波动啊？你这是在威胁我？我只是在阐述事实啊，陆先生。不可否认的是，我们两个人现在是同一条船上的蚂蚱。你想说什么？直接说。如果你不想影响到陆氏集团的利益的话，就配合我，微笑。嗯，你笑啊。<笑>老公，我相信你，不会做出对不起我的事情的，对吗？嗯。这个女人又想做什么？嗯。哦，自然
为陈哥哥，我说的都是真的，我没有骗你。林双双，你先是污蔑我划伤了你的脸，现在还撒谎说你怀了我老公的孩子，想要挑拨我们两个人之间的感情。你现在又想在媒体面前如何抹黑我呢？我没有，魏生哥哥，我没有骗你。魏生哥哥，我肚子好疼，血，我流血了。海生哥哥，就算你不要这个孩子，难道你都不顾这些年我们的情分了吗？回来，林双双，下次呢，在陷害我老公之前，先把常识性的东西搞清楚。酒不是催情药，人在烂醉如泥的情况下，连脱衣服的力气都没有，更别说做那种事情。有道理啊。赵总，这是两个月前有人在酒店拍下来的视频。你为了争取这部戏的女一号，陪着赵导在酒店的房间待了一个晚上，所以你腹中的孩子就是赵导的吧？你从哪里弄来这个？那你别管。不，这都是假的，你们不要相信。云双双，你的肚子这么快就好了？我流血了。海神哥哥，你到底还要装到什么时候啊？原来云双双的青春人设全是装的，真不要脸，勾引老男人。还说是陆总，现在到你表态的时候了。从今日起，陆氏珠宝取消与云双双的代言活动，今天的发布会到此结束，辛苦大家了。不要，海神哥哥，你听我解释。解释这么多有用吗？你还是赶紧把你肚子上的假血擦干净吧。在深宫里，这样的手段我可见得多了。你轻点，海神哥哥。黄祖母，你要快点好起来，锦儿不想再失去你一次。云冰星，你是个贱人！云双双把我外婆害成这个样子，你们居然还敢来！给我滚出去！贱人，你毁了我女儿一辈子，看我不掐死你！啊啊啊！等等等！啊，这到底从哪里学来的这贱人？跟你有什么关系啊？这个没有教养的贱丫头！十几年，这个死老太婆就这样教你的吗？养不教，父之过。父亲大人，难道不应该好好的反思一下吗？还敢反咬一口，看我不打死你！啊，北辰，你怎么来了？不来，怎么看到你们云家这副嘴脸？北辰，您误会了，我是过来探望我的岳母大人，冰锦的外婆呀。看病还是来找茬儿？明眼人一看便知。臭丫头，这哪有你说话的份？如今她是我们陆家大少奶奶，我陆北辰的妻子，你说她有没有资格说这话？这个男人转向了。北辰，您误会了，我是怕冰姐没规矩，惹您生气了。是啊是啊，北辰，你不要被这个小贱人的表面现象所迷惑。这里有你说话的份吗？男人说话，女人插手。云总，我看你还是回去好好管教你的妻女吧。林森，通知下去，陆氏。取消云氏的合作。是，北辰，你不能这样啊！北辰，这个小贱人，他哪里比得过双双啊？你怎么能为了他和云氏取消合作呢？来人，拖下去！不不不不、啊，你放开我！北、啊、辰，我还是云冰姐的小妈，我还是双双的继母，你不能这样对我！北辰，北辰，陆总，北辰，双双，居然还敢提云双双？你没事吧？嗯，陆总。您来这是？我来看看你外婆，你外婆的病情你不用担心，我已经找好最好的大夫。骑兵长公主，杀害黄祖母的刺客已经查到是北国太子的人。陆北辰，帮忙就不用了，你的人我不放心。我的人你不放心？那你相信谁的人？还是你觉得我会对外婆不利啊？云冰姐，也不是没有这个可能啊，你之前又不是没有做过。你，这个女人又在搞什么名堂？和变了个人似的。等外婆手术之后，我们就和离。你把我当成什么人了？招之即来，挥之即去，还是说我们离婚之后你要分我们陆家财产？你门都没有。随便你怎么想，反正这个婚我离定了。那我也告诉你，我们陆家字典里头没有离婚，只有丧偶。丧就丧，丧谁的还不一定。
，好，很好。嗯，你干什么的？陆氏集团是什么人都能进的吗？让我进去，我是来找北辰哥哥的。啊，原来是云小姐。对对，我是云双双，我来找北辰哥哥的。总裁半早就下了通知，不准云家任何人进入陆氏集团。不可能，北辰哥哥不会不见我的。嗯、我。啊爸，爸，我求求你不要把我嫁给李总，李总他都快六十了，我会努力说服北辰哥的。赶紧滚，否则报警！云冰姐，都是你害的，我是不会放过你的。我去，什么情况啊？怎么了？云双双的热搜都不见了，包括她去医院找外婆的监控视频都没了。怎么会啊？不信你看，你看，现在全是云双双去福利院做义工的报道。我的天哪，谁这么大本事，吃了都能洗白？除了你哥，整个北城谁还有这么大的本事？我哥？不可能！哎，嫂子，其实你不知道，我哥根本不喜欢云双双，之前跟他结婚完全是因为那破婚约。三年的相处。怎么可能一点感情都没有？对了，阿泽，你认识厉害的心内科医生吗？不认识，你是给外婆找的。那你找我哥，让我哥帮你找呗。让他帮我？啊、我才不求他呢。哎，我知道一个人认识。谁啊？冯老啊，他之前心脏出了问题，很严重的，后面被治好了，明天还要过八十大寿呢。我现在去找他。哎，嫂子你别急，冯老这人脾气古怪的很，他不见外人呢。要不明天让我哥带你一块儿去，你找个机会问问他。你哥啊，那个无情的家伙，他会带我去？那这个冯老平时有什么喜好呢？他喜欢收藏画，各种各样的画，那简直是骨灰级别的玩家呀。嗯，陆北辰，有事儿。我呢，想让你明晚带我去冯老的宴会。嗯，那种地方不适合你。刚经过云双双的事儿，这个时候出现，肯定会成为所有人议论的焦点。陆北辰，我就这么拿不出手吗？那你去冯老宴会干什么？实话实说，他可能会觉得没面子，不会带我去。嗯，乡下人嘛，没有见过上流社会是什么样子的，好奇嘛。好奇？我看你是想顺便攀附几个有钱人吧？没错，我就是爱慕虚荣的人。拥有过人上人的生活呢，我当然不想回归平凡了。所以呢，要在合离之前找好下家。希望陆总你成全。你休想、啊！我自己想办法。嗯，您好，请出示请帖。嗯，我是陆北辰的夫人。陆总已经进去了。你要是陆总看着的话，为什么不跟陆总一块进？现在的人以为有点姿色就想攀附有钱人，冯老的寿宴可不是什么阿猫阿狗都能混进来的。没有请帖的话，一律不准进。打扰了，小姐。丞相，公主，绝对不能让陆北辰回到北国，放虎归山，后患无穷、啊。丞相，莫要再说了，本宫心意已决。公主，陆北辰他野心很大，如果我相信，他不会做出对云国不利的事情的。还请明日早朝，云渊哥能支持我。罢了，都听公主的。小姐。我准备出国了，文渊哥，那你还会再回来吗？你放心，我一定会回来的。好，文渊哥，那我等你回来。文渊哥，你回国了？昨天就回国了，本想着去云村找你，没想到在这碰到了。我也没有想到，她是我的女伴，和我一起来的。原来是周先生的夫人，快请进。走吧。嗯，谢谢你。你跟我之间还客气啊？那不是陆上夫人吗？怎么跟一个陌生男人亲？北辰哥，云双双，你还敢出来？我爸让我来参加冯老的寿宴。啊，这玻璃杯里面装的是酒，可以随意拿起来喝。这么多琉璃杯，真漂亮。北辰哥，你看，像云冰锦这样的女人，她就只会勾搭男人
，他呀，根本就配不上你。我和他之间的事儿，轮不到你在这指手画脚。北辰哥，我，我只是担心你，怕你被他给骗了。骗？这一点，他能和你比吗？北，于女士，我已婚，请注意你的言行。云冰姐，你给我等着。云冰琴，给我过来一下、啊啊。先生，你是谁？为什么要带走小姐？小姐，你跟她很熟吗？要你管。先生，请您放手。我是她老公，怎么样？够不够资格？小姐，你结婚了。嗯，我先出去一下。走。云冰琴，你到底想干什么？来参加宴会呢，当然是要长长见识了。长见识？嗯，顺便呢，结交一些有钱人，找好下一家。所以你就结交一个陌生男人，让他带你进来。我给过陆总你机会的，是你自己不要的。云冰姐，别太过分啊！注意你的身份。放心，和你合离之前呢，我是不会绿你的。我现在可以回会场了吧？哼，陆北辰，你有完没完？为了陆氏的荣誉，今晚做好你的陆太太。离那个男人给我远点你们先聊，我先去那边看看。小心点别给我闯祸。你还是先管好你自己吧。这幅画是我昨天刚得到的，今天你们有眼福了。阿泽说的没错，这老头果然是画痴，握手变成了画痴。这画不是我十岁那年亲手给皇祖母画的祝寿画吗？这幅画据说是千年之前一位公主为她的祖母祝寿而做的。这幅画保存的这么完好，肯定价值连城。皇祖母，外婆，我一定会找到名医帮你医治。啊嗯陆少夫人居然把果汁泼在画上，云冰姐，这次你完蛋了！千古名画，永下无事。谢了。这个女人下傻了吗？你是什么人？竟敢毁我的画！她是陆总的太太。这怎么回事？不是跟你说不要闯祸吗？我又不是故意的。这下陆总也救不了她了。看来冯老杀人的心都有了。北辰，你如此的优秀，怎么娶了一个没有教养的丫头？风爷，是我没有管教好，今天宴会的所有开销。都由我陆家承担，风爷，你先稍息。冯老，您可能不知道，当初啊是陆太太上门逼着陆总结婚的，陆总不得不娶啊。眼睛还想变凤凰，真是丢人现眼。我们陆家的事，何时轮到你们旁人点评啊？冯老，今天实在抱歉，我陆家有不少藏品，明天我就派人送到冯家，任由您老挑选。白晨，不是爷爷不给你面子，我爷不缺置办宴席的这些费用。只是我只喜欢这幅画，其他的替代不了。这幅画的画工呢，并不是很好，有些稚嫩。你要是喜欢的话，我画一幅一模一样的，赔给您就是了。云冰姐，不要胡闹，这是我来处理。我自己惹的麻烦，我自己能解决。嗯，画工不好，难道你画的比他要好？当然，真是个不知天高地厚的家伙。你以为就你那乡下美术老师的水准可以吗？这幅画可是千年之前公主所作，如果我画的没有这幅好的画，任凭冯老处置。够了，云冰姐，你知道你在说什么吗？放心，我有分寸的。冯老，我和小姐从小相识，她的画工的确了得了，恳请冯老给她一个机会，让她画一幅。我不同意。怎么，陆总对自己的太太没有信心啊？和你有什么关系啊？我们陆家的事，旁人不得插嘴。陆北辰，那也轮不到你来替我做决定。那他就有资格吗？至少，他比你了解我。嗯，小姐，文渊哥相信你。嗯，好，既然你这么有胆量，那我就给你一次机会。如若画的不好，那就滚出去<咳>，那就离开北城。好。我是疯了吗？我在期待什么？嗯
。哎呀，这幅画。不是吧？这画的是有多烂，给冯老爷子脸都气红了。这杜家夫人看来是要滚出北城了，也不知道这陆总该怎么办。冯爷，您别生气。云冰锦，他毕竟是我们陆家。这幅画简直和原作是一模一样啊！不，内容上是一模一样，只是这意境与笔触超越了原作呀。好。太好了，哈哈哈哈！冯老过奖了，是晚辈献丑了。北辰呀，冯爷爷，收回刚才所说的话，你呀，捡到宝了。哈哈，冯爷爷开心就好。没想到他画工这么好，小锦，这么多年不见了，你的画工竟然变得如此精湛。文渊哥过奖了，就看在你认识我太太的份上。我可以送你几幅名画，其他的画我可不感兴趣。但是如果小锦能够亲手画一幅画送给我，我一定好好珍惜。没问题。云冰锦，别忘记你的身份。就是一幅画吗？甄小七，这是一幅画的问题吗？嗯。你、嗯，他不过是一个无名之辈，他的画怎么能和千古名画相提并论呢？对啊，是啊。北辰哥哥，我说的都是事实。啊。真正喜欢画的人呢，喜欢的是他的画工寓意。如果只是一味的追求年代价格，那么这个喜欢就不纯粹。巧言令色，说得好，丫头，我是真心的喜欢你这幅画，能否送给我收藏呢？是我的荣幸，冯老。如果您真的喜欢的话呢，改天我再多画几幅送给您。哎呀，那咱们可说好了，我等着呢。一定。那如果您不生气的话，我可否向您打听一个人？哦，你说。我听闻冯老您前段时间心脏出了问题，现已痊愈。我想知道救治您的是哪位名医？<笑>你和北辰呀，不愧是夫妻。这小子呀，刚刚也问了我这个问题。啊，不是不让他管外婆的事儿了吗？难道真像冯老说的一样，是因为在乎我？啊，你不要乱想啊。嗯，我打听这个名医，是因为我心脏出了点问题。陆家今年的体检上周刚结束，你的身体指标不是没有问题吗？你，我心脏这周才出的问题，不行吗？哎，说来也巧啊，你这位文渊哥哥呢，就是治好我疾病的著名的心内科医生。文渊哥。原来治好冯老心脏的国际心脏著名内科医生就是你啊！没错，这些年我一直在米国的奥尔诊所，最近才回国。呃，那个小姐，如果有需要我帮忙的地方，随时告诉我。文渊哥，我还真的有一件事。老爷，这是千羽小姐送您的礼物。哎呀，这孩子就爱搞这些稀奇古怪的东西。冯小姐还真是有孝心，准备了这么大的礼物。少见多惯啊！我又没跟你说。Surprise！ 哎呦，爷爷，生日快乐！哎呀，这丫头，你不是说你不回来吗？我这不是为了给您准备惊喜吗？怎么？难道你不喜欢孙女这个礼物啊？哎呀，喜欢，太喜欢了！没有比我孙女儿更好的礼物了。北辰，我回来了。我还以为你待在国外，不再回来。我当初就是太年轻了，现在才发现还是咱们国家最好。北辰。这位就是你的太太吧？对，她是我太太云冰锦。<笑>这位是冯爷爷的孙女冯千羽。冯小姐，你好。陆北辰，你上辈子怕不是拯救了银河系吧？居然娶到了一位这么漂亮的太太。锦儿呀、啊，千羽啊和北辰从小一起长大，我一直在撮合着他们呢。<笑>可是这俩人就是不来电。爷爷。我喜欢暖男，陆北辰就是个霸道总裁，当兄弟可以，当恋人我可看不上。彼此彼此嘛。冰姐，你长得这么漂亮，可以跟我当朋友吗？做朋友，我其实不太爱交朋友。那我可以当你的第一个朋友吗？啊，冯千羽，这是我的菜，你要和他交朋友，是不是应该先问问我的意见？你这个人真的是。
可以啊，我愿意和你做朋友。<笑>谢谢冰姐，你真的太好了。我我也谢谢你。哎，慢着慢着。云冰姐，你个坏女人，凭什么所有人都喜欢你？凭什么？蛋糕来了。小姐，我去帮你切块蛋糕。不用了，文言哥，我自己来吧。嗯。云、嗯、冰姐，你这个坏女人，是你害我摔倒出丑的。云双双，你现在颠倒黑白的能力还真是越来越强了。这个恶毒的女人。给你拼了，没事吧？没受伤吧？没有。陈哥哥，你为什么还要护着他？如果没有他，现在嫁给你的人是我，我们的关系也不可能到这一步的。这就是你毁他容的原因吗？是他害我摔倒出丑的，我没有毁他容颜，不是我，是我害你摔倒。云小姐，你当大家都是瞎的吗？刚刚明明是你想推冰姐，让她出丑，没想到现在是你自食恶果。这云双双真是歹徒啊！这就是云家培养出来的女儿吗？信口雌黄！现场这么多人，你们凭什么说是我推的？就知道你不会承认。不过没关系，监控会证明一切。大家想要看看吗？<笑>嗯、<笑>我承认，我承认，是我故意。刚刚那杯果汁洒在画上，也是我故意推的。<笑>但是冯千羽。你敢不敢承认，像北辰哥哥这么优秀，你对他没动过一点歪心思？你敢说吗？你对他一点歪心思都没有，凭什么指责我？凭什么？你这个女人，你自己恶毒，不要把大家想的都跟你一样，好不好？爷爷，这个女人不仅毁了你的画和蛋糕，居然还污蔑我最好的朋友，你可千万不能饶了她！真是岂有此理！从此以后，段局和云家的一切合作，绝不和这个没有基本的素养的家族来往。还有。今天无话的损失，林家全权承担。来人，把他拖下去。疯了，疯了！我知道错了，我知道错了，疯了！冯千羽是吧？我的今天就是你的明天。这还是之前那个处处都小心谨慎的云冰姐。没想到我就炸了他一下，他就把所有的事情都交代了。冰姐，你可千万不能因为那个疯女人的事情，就让我们两个人的感情受损。我发誓，我对陆北辰。绝对没有那种心思。没事，苍蝇不叮无缝的蛋，反正早晚会离婚的。哎，小姐，调查一下周文渊和云冰姐的过往。小姐，你放心，外婆的事交给我，不用担心。文渊哥，谢谢你。我们之间不需要说谢谢。老婆。嗯、走吧，我们回家吧。<笑>陆北辰，我还有事儿，要不你先……周医生，我们还有事，我们先走了。文渊阁，那改天有时间再聊。好。陆北辰，要走你先走，我还有事情要和文渊阁说呢。文渊阁，你跟他很熟吗？对啊，我们从小一起长大的。怪不得，原来是青梅竹马呀。静儿，你觉得文渊怎么样？父皇，文渊哥他很好啊。你们从小一起长大，青梅竹马，不如父皇赐婚，让他做你的驸马可好？父皇，我只把文渊哥当成哥哥，你别乱点鸳鸯谱。儿臣也有心仪之人，如果当初我听父皇的话，嫁给文渊哥，云国的结局是不是就会改写？怎么了？你怎么不说话？我们的确是青梅竹马。云冰姐，我告诉你，只要我们一天不离婚，你就是陆太太。离他给我远一点！难道做你陆太太就没有交朋友的权利吗？如果是这样的话，那这个陆太太谁爱当谁的？你我才不稀罕！你今天过来就是为了向冯老请教名医啊？嗯，还有一个目的，嗯，结交有钱人。你就这么喜欢有钱人？创业不易，结交有钱人有利无害。有钱人没有你想象中的那么好的。陆北辰，你还给我。陆北辰，你有什么资格抢我东西？你还给我！你，你这不能怪我。嗯，不好意思啊，人在遇到危险情况的时候，本能反应就是有什么抓什么。哎呀，我又不喜欢你，我能对你有非分之想吗？我
，叫你不老实。小姐，你不用担心，外婆虽然现在在昏迷，但是情况还算乐观。我呢会尽快研究出治疗方案的。嗯，文渊哥，谢谢你。小姐，你原来不会跟文渊哥这么客气、啊，是吗？可能是太久没见，有些生疏了吧。不管多久没见，我永远都是你的文渊哥。希望我们还能像从前一样。嗯，文渊哥，我还有事先走了，外婆就拜托你了。好。小姐，我们一定会回到从前的。哎呀，哥，你不再考虑考虑吗？我可是你亲弟弟，嫂子那可是你亲嫂子，亲媳妇儿，你真不打算帮我？帮不了。哎，你这个人，阿泽，你有什么事情就跟我说，不要对他卑躬屈膝的，他不配。哎，嫂子，我在市中心。找到家非常非常好的铺面，那就租下来。可是那个铺面在我哥名下，他不给我租。哎，嫂子，要不你牺牲一下色相去求求他？我？嗯，你要开口，他绝对同意。你是他亲弟弟，求他都不行。就他那个人，我去求他，他能给我面子？啊？这么大的北城，难道就没有其他合适的店铺吗？真的没有比那家店铺更合适的了，嫂子，我求求你了。我不可能去求他。那好吧，那生意是做不了了，我只能去打我的王者荣耀了。那你等一下，好，我去求他。我哥今天好像去医院了。嗯，知道了。哎，嫂子，那个，你去求我哥的时候，一定要温柔，面带微笑，他真吃软不吃硬。我尽量吧。加油，陆总，他就是那个给袁双双开假病历的医生。陆总，求你饶了我这一次吧，我。我知道错了。你身为医生，竟然给病人开假病历，你还有什么资格行？把他带下去，交给院长处方。陆总，陆总，小姐、啊，文渊哥，你去八号床看下病人。好，小姐，你是来看外婆的啊？我听说外婆醒了，过来看看。陆北辰有没有来过这里？啊，我没见到陆总。阿泽说他来医院了呀。外婆现在情况怎么样了？手术什么时候可以进行？已经做过全面检查了，情况还不错。手术安排在了三天后。太好了，陆总，您让我调查周医生和少夫人的事情，我已经调查清楚了。说，周文渊是被云村村民收养，在云村生活了十八年，跟少夫人是一块长大的。少夫人一直在等他回来，等周文渊。嗯，如果不是少夫人的外婆生病急需用钱，少夫人可能都不会嫁给你。谁愿意娶她一样？你是不是不想干了？<笑>我说错话了。少夫人能嫁给您，肯定是看上您这个人了。切，谁稀罕被他看上你？如果真为了钱，他可以去找云家。他毕竟是云少勇的亲生女儿，不会连这点钱都不给。不是所有人都配做这个父亲的。什么意思？少夫人来陆家之前，先去了云家，希望云家能借钱给他。云家不但没借，还把他赶了出来，所以少夫人没办法，才来了陆家。可能他怕陆家也不借他钱，所以。才拿婚约要挟你呢，原来是这么回事儿。陆总，您看，你都误会少夫人这么久了，是不是应该补偿一下？这又不怪我，是他没有说。我这平白无故得了个媳妇儿，我找谁说理去？平白无故多个媳妇儿，不应该开心吧？要不要我给你也找一个？哎呀，不，大可不必了。你说补偿，什么补偿？投其所好呀。给钱啊？陆总，除了钱。少夫人难道没有其他喜欢的？别的想要的。陆北辰，我听到了，我又没聋。我说周大夫，你也算名医，你清闲的时候不能钻研一下医术吗？你也应该对你的患者负责。陆北辰，你能不能好好说话？我相信我杨哥的医术。陆总，请你放心，我对我的医术很有自信，我一定可以治好外婆的病。最好是这样。我杨哥。你要是有事儿的话，就先去忙吧，我们有时间再聊。好，那我先去。你呢？嗯、好好照顾外婆。嗯。陆北辰，你，你去求我哥的时候，一定要温柔，面带微笑，他真吃软不吃硬。陆北辰，你现在有时间吗？我有件事情想要求你。什么事儿？你手中的店铺能不能租给我呀？不能。为什么？我不想租你。你，陆总，不成。这可真不能。我已经试过了，他不同意
，我不可能再求他了。哼！哎，嫂子，你不能就这样放弃了呀！你哥晚上回来，你要不再求求他，我们提前准备准备。准备准备，准备什么？让老孙一棒！白龙马，天朝西。你这多大了，还看《西游记》？这叫经典永流传，多大我都要看。嫂子，我哥回来了。乖娘娘，那嫂子，咱牺牲不用这么大吧？北辰，你这臭小子，你怎么又欺负小景了？哎，北辰，你们二人之间有再大的矛盾，让人下跪，确实有些太过分了啊！我没有，云明琴，你干什么呀？你给我起来！你闭嘴！你你什么态度啊？南无阿弥陀佛，观音娘娘在上，戏女云冰景虔诚祈求。医院国泰民安，二院外婆身体早日康复，三院创业顺利，早日合力。是我太贪心了吗？所以观音娘娘走了。嫂子，许愿的要去庙里许，哪有对着电视机里的菩萨许愿呢？你这主打的是心诚则灵嘛。哎呀，真是没见过世面。哎呦，我们的孩子，你快吓死奶奶了！改明儿啊，奶奶带你去到庙里去烧香拜佛。什么意思啊？这个观音娘娘不是你们供奉的？嫂子，这都是演员演的。我改天带你看精神科，顺便挂个眼科。陆北辰，你……嘘，嫂子，咱们有求于我哥，控制，控制。为了阿紫，为了爹，为了早日还清他的欠款，我忍了。嗯，陆北辰。都这么晚了，你一定还没有用过晚膳吧？我今天呢，亲自下厨给你做晚膳啊！快来尝尝。你这下毒了吧？淘气！我是这种心肠狠毒的人吗？来来来来来，大郎来喝药了。坐，等着。听说你喜欢吃面，我特意给你做了面，来尝尝。你这真是名副其实的面呀！嗯，妥了。我又不香。没关系，我们还有汤，等着。陆北辰，来喝汤。云梅姐，你想毒死我吗？陆北辰，这个蜘蛛呢，可是大补的东西啊。你呢？一定要尝尝！来，不要了，不要了！你要尝尝？不不不不不不，这可是我熬了熬了好久了！不不不不不不不，嗯，挺好喝的呀。嫂子，根据现在这个情况，只能用美人计了。嗯，就凭我嫂子这身姿色，嗯，只要你主动的勾引一下我哥，我哥他肯定同意的。以色侍君。嗯，不妥不妥。哎呀，嫂子，你们是合法夫妻。再说了，男人很好哄的，只要你说完两句好话，你再亲他一下，他肯定同意。亲他，亲脸要是不行，就亲他的嘴。俗话说得好，吃人嘴短，果哥肯定同意的。阿泽，你这是什么馊主意啊？不行。哎，嫂子，加油，快去！哎，不行，加油，加油。加油嗯、小女子能屈能伸，成大事者必须忍辱负重。陆北辰，你干什么？君子动手不动口啊！得罪了。哼、啊啊，你，你这女人竟然占我便宜！你这女人竟然占我便宜！陆北辰，之前的事情呢都有得罪，还请见谅。以前的事情咱们就翻篇了啊！从今以后呢，和平共处，直到合离。啊！这个女人又在耍什么把戏？亲了我又要离婚，欲擒故纵。你是不是有什么事儿？陆北辰，就是还是那个店铺的事情。不可能，你别白费口舌了。你的店铺那么多，为什么就不能把这个租给我呀？我的店铺我做主，不行。你就真的这么不近人情？嫂子，我哥他这人吃软不吃硬，你求他的时候一定要面带微笑，语气温柔。陆北辰，你这么大个总裁，你租给我店铺怎么了？租给我一个店铺吗？停停,停！哇，你这是在撒娇吗？快把我胳膊都卸下来！这女人怎么这么大力气、啊嗯？陆北辰，你就租给我们啊！嗯，不是我不租，是那店铺有问题，人进去就不舒服。你换一下吧，我可以直接送给你
。陆北辰，你还能想个更好一点的理由吗？你以为我在骗你啊？那不然呢？就算你觉得不舒服，那也是你前世冤孽太重了。那你作不作？我不作。你，亲脸要是不行的话，就亲他的嘴。俗话说得好，吃人嘴短。我实在下不去口啊！这张脸可是前世的大仇人。哼！老头子我，陆北辰，你要干什么？我干什么？我干什么都是合法的。我告诉你，啊，你要是敢动我一下的话，我阉了你！怎么？给你那青梅竹马守身如玉？又你滚！啊啊啊！你你干什么？兑现我的承诺，阉了你！哎，云梅姐，你是不是女人？你住手！你有时间在这里害羞的话呢，还不如好好想想。你要是断子绝孙的话，陆氏集团由谁来继承？哎哎，云梅姐，你敢？云冰姐就没有什么不敢的。等一下，店铺的事，我考虑一下。真的？真的。你最好尽快给我答复啊！还有，你要是再不老实。我就哼，冰姐，明天是我做陆氏珠宝代言人的发布会，你能来看吗？嗯，好。来笑一下，来看这边，来看这边，看我，哎，对，看我，笑一下，笑一下。红千羽小姐，您身为国际名模，很少接代言。您这刚回国就接到了陆氏集团的珠宝代言，请问是为了陆总吗？陆总这个发小啊，从小就只会欺负我，才不会给他面子呢。我是看在陆少夫人的面子上才答应的。陆总和冯千羽是青梅竹马，他们才是最般配的。这位陆少夫人真不简单，抢了陆总，还骗得了冯千羽的信任。别听他们胡说。吃醋了？我吃什么醋？因为千羽说他喜欢我，不喜欢你，所以你不高兴了。我求之不得，陆少夫人。既然你和冯小姐是好朋友，那我们能给你们拍几张合照吗？行啊，冰姐，快来，我们一起拍张照吧。危险！小心！停冰姐。没事吧？没受伤吧？我没事。你是不是受伤了？没事，就是擦了一下。陆总，少夫人，我去查一下事故原因。好。今天发布会到此为止，大家都散了吧。冰姐，谢谢你救了我，没事就好。陆总，事情原因调查清楚了，安装投影仪是个新人，只上了一颗螺丝，还没有凝结，承受不了，掉下来了。冯、嗯、千羽，这里没什么事，你可以先走了。那不行，我还得跟冰姐去约会呢。冯千羽，你别太过分啊！过分。陆北辰，现在是你求我办事，你要是不把冰姐借给我，我可就不帮了啊！走，陆总，你想帮少夫人顺利开店，为什么不亲自教？这样的话，还能增加和少夫人接触的机会，没必要麻烦冯小姐，让她帮你。谁愿意跟她接触？我只是不想让她丢陆家的脸而已。陆总，少夫人外婆的手术安排在明天早上九点，周医生亲自主刀，少夫人今晚会留在医院陪她外婆。把今晚和明天的时间给我空出来。好，还有这投影仪的事，绝对不会这么简单。陆总的意思是有人在专门针对我们陆氏集团，或许针对的是人，就算新来的员工，也不可能犯如此低级的错误。针对的是人，当时的台上只有少夫人和冯小姐，如果针对的是人，那针对的是谁？你让人暗中去调查一下。是，外婆，你放心，您的身体没问题。明天呢，只是一场小手术。外婆年纪大了，什么都看开了。唯一不放心的就是我们小姐。如果你能早些回来与小姐，哎呀，我在说什么呀？这真是老糊涂了。外婆，外婆，陆北辰，你怎么来了？怕你一个人忙不过来，专门跑过来陪你和外婆。你放心，如果小姐忙不过来的话，我可以帮忙的。周大夫，这也不太好吧？我们家里的事就不麻烦你了。你平常不是很忙吗？我听林森说，你们今天晚上还有个重要的合同要签。那怎么会有你和外婆重要呢？别摸我头，发型都乱了。好
，看到你们这么好啊，外婆就高兴了，也就放心了。外婆，你放心，我们俩好着呢。<笑>是啊，外婆，我们两个好的很呢、啊。周大夫，明天的手术事儿就麻烦你了。陆总放心，这是我应该做的。别担心，外婆会没事的。胡、嗯、元哥，我外婆她怎么样了？手术很成功，外婆没事了。太好了，谢谢你。你我之间不需要说谢谢，这是他的工作，我们又不是没给钱、啊。闭嘴！你，算了，今天不和你计较。那我先走了、嗯。干嘛呢？怎么了？谁让你们来的？赶紧走！外婆不想看到你们。小姐，听说你外婆今天做手术，我们大家一起来看看她老人家呀。是啊，我知道错了，所以就特地来给外婆道歉的。只要你在北辰面前替云氏和双双美言几句，你外婆的手术费我全出。不用了，她的费用我们陆家已经付过了。北辰哥，北辰，我们已经知道错了，求您再给我们云氏一次机会吧。云总，如果你们这一家子不想在北辰待的话。我不介意把你们都送到南非。陆总准备派人去南非打井，云总对这个项目有没有兴趣？林特助，你你是真会开玩笑啊你！北辰，双双好歹也陪了你三年，哦、你不能一点情面都不顾吧？云夫人，注意你的言辞。<笑>如果你想，双双随时都是你的女人。他不配。北辰哥哥，那天晚上。我和那个导演真的什么都没有发生，我后来拒绝他了。这么说的话，你还是个厨子啊？哎，这里刚好是医院，要不你去妇科检查一下，自证清白。北辰哥哥，哦，难不成你想让你的北辰哥亲自帮你验证一下？红姐，你胡说什么？他的清白和我有什么关系？可是我看别人很想和你有关系。于明星，要不是你插足他们的感情，北辰和双双早已经成夫妻了。好啊。所以陆总，要不我们现在离个婚，反正外婆都已经没事了。是啊，北辰哥哥，你现在和他离婚，这样我们就能在一起了。待下去。别来我了，北辰哥哥，放开我！陆总，虐妻一时爽，追妻火葬场。闭嘴，云冰姐、嗯，你就这么迫不及待要和我离？云冰姐，你就这么迫不及待要和我离婚吗？我这不是给陆太太腾地儿吗？我看这个云双双还挺迫不及待的。你少给我提云双双，我看你就是想让我给那个周文渊腾地儿吧？这件事情和文渊哥有什么关系啊？你不要什么事情都扯上他好不好？小姐，文渊哥，周大夫还是一如既往的清醒。我来是来告诉小姐，外婆手术事后的注意事项的。走吧，小姐。好。陆总，周医生和少夫人孤男寡女的，要不要跟去监视？啊不，跟去听听。你把市中心那个店铺的钥匙给我找来。陆总为少夫人投其所好了。话怎么这么多？我去听一下，术后事详。最强王者。啊这是新出的兵器啊！这这个兵器精细小巧易携带，不错。原来是切肉用的，可惜了。小心祸从口出啊！啊，嗯，我就不相信人头我都能切掉，小小的牛肉我还切不断。不瘦呢，不好意思，我第一次弄，不太会。回去。好嘞。等一下，吃这个。你这个切的好漂亮啊！嗯，这肉没熟啊，就连肉都没有做熟的厨师，应该被辞退的。你见过有十分熟的牛排吗？所以是故意没做成熟的。别说了，尝尝吧。这能吃吗？死不了人。嗯。
味道还不错呀、啊。对了。这钥匙，你看中那家店铺的钥匙。你同意租给我了？只要你不害怕。对了，你等一下。这什么啊？借条啊！我不会白问你拿的。我知道那个店铺呢，租金很贵的，一年两千万，再加上上次欠你的八千万，这是一个亿。咱俩不用算这么清楚的。不行，亲夫妻明算账的。嗯，我不会占你便宜的。你你干什么？你也可以用别的方式来偿还。嗯，你不要脸啊！你想什么呢？下一季陆氏集团珠宝代言人，要不就是你吧？用来抵债。我，冯千羽不是做的好好的吗？你比他更合适。你想得到没？我才不会帮你白赚钱呢这里竟是上辈子陆北辰盖的那套房子，虽然过去了千年，这个房子竟然还在。晴儿，我们以后就住在这里吧。这是你给我准备的房子吗？嗯，这以后就是我们的家了。等你不当公主了，我不当太子，我们住在这里可好？嗯、好。走过路过，不要错过。有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。万水千山总停下脚步行不行？有几身前真后名。不买试试也欢迎啊。新店开业。哎，试用装可以用。我们新店开业呀、啊。陆总，要过去吗？不过去了。每次去那家店，我头都会痛得厉害。不过去添麻烦了。陆总应该跟这家店有什么渊源？你想说什么？陆总上辈子呀、啊，肯定欠了这家店主的债，而且是情债，所以陆总一进去头就会疼。让你当助理真是大材小用，你应该去当编剧。<笑>陆总，我知道错了。陆总，冯小姐，走。开业第一天就这么冷清，你说我是不是人品不好、啊？阿泽，别胡说，应该是我们的经营方式不对。我们是新产品，没有人知道，我们需要让更多的人知道我们的产品。哎、那可以找我哥帮忙呀，让他多找几个明星过来演出啊。不行，这是我们自己的店，我们要自己想办法。那个男人早就说过不会帮忙。那怎么办呀？阿泽。陆氏珠宝过几天是不是有个 T 台秀要走啊？是啊，怎么了？哼，或许对我们来说是个好机会。孙杰，莫泽，哎哎，千羽，千羽姐，你怎么来了？你们今天新店开业，我当然要来庆祝啊！庆祝啥呀你？你开业第一天一个人都没有，这么冷清的。哎，千羽姐，要不你这个国际名模去外面给我们拉拉客？阿泽，别胡闹。千羽，你来的正好，我呢刚好有事情要问你，怎么了？过几天的陆氏珠宝 T 台秀，你作为代言人是不是也会去啊？对啊，我们这几天正在彩排呢。那你能不能跟我讲讲，这个 T 台秀的具体流程要怎么走啊？<笑>你还对这感兴趣啊？我也想去。行，那我给你好好讲讲。嗯、不好了，这个、不好了，不好了！快看，快看，快！你们看，网上说陆少夫人开店，陆总没有出现，陆总的青梅竹马来店里宣誓主权。<笑>还有这个，冯千羽说喜欢陆少夫人是假的，陆总早已给冯千羽买了天价首饰。就要在这 T 台秀送给你啊！胡说八道，这些媒体也太过分了吧！太好了啊！好，嫂子，这明显有人要针对你，你还说好？看起来不好的事情呢，对我们来说很有可能成为幸运的事。正愁找不到和陆北辰谈条件的筹码呢，竟然有人上杆子送机会，真要谢谢他全家。北辰，你来了，快坐。好。外婆有些事想问问你，您说。外婆知道你忙，我也就不绕弯子了。北辰，你喜欢小锦吗？外婆，我们挺好的。<笑>小锦每次也这么说，但是我看你们跟真正的夫妻是不一样。外婆，我们俩其实……外婆没有怪你的意思，我也能看得出来你是在意小锦，只是这种在意有没有到老相守一生的地步，你要好好的想清楚。小锦这么多年也吃了不少的苦，我希望她。将来有一个美满幸福的婚姻，文渊从小就喜欢他。如果你没有那么的喜欢他，你就早点放他走，成全他。成全，外婆
，我会尽快考虑清楚。好好好。周医生，能和你聊聊吗？最怕空气突然安静，最怕很久突然的关心，最怕回忆突然翻滚绞痛着不平息，最怕突然听到你的消息。陆总，这条千年之恋翡翠项链，寓意真爱，携手一生，送给自己的妻子最合适。携手一生。哇，陆氏珠宝不愧是行业里的翘楚，太漂亮了。真粉，比我都粉哥。林冰姐怎么还不来啊？啊、哦，我嫂子她说去店里了，等一下就过来，让她最后一个上场，先把她压轴。压轴不都是千羽姐吗？这样千姐会不会不开心啊？怎么会呢？之前一直压轴，我才觉得无趣呢。我刚刚跟冰晶打过电话了，他没打到车，周医生正在送她来的路上。北辰，不用担心，还是千羽姐最大度了，难怪嫂子愿意跟你这样的人做朋友。<笑>周医生肯定是奔着你这国际大名模的身份才来的。<笑>那周医生还挺关心我们这些模特呢。<笑>北辰，这条项链好漂亮。我想展示的，这个不是展品。那这个是送给冰锦的礼物吗？你说他会喜欢吗？价值几个亿的珠宝，应该没有女生会不喜欢吧？所以喜欢他的人，到底是喜欢他的价值，还是寓意？没想到你这个霸道大直男，还有如此温柔细心的一面呢。难道我哥真的爱上嫂子了？我先去秀场了。是风千羽，风千羽上场了。风千羽不愧是国际名模，气场就是不一样。啊！嫂子，你终于来了。这给你。那你赶紧换衣服，我先去那等你啊！你快点，马上到你了。了、啊。怎么鞋带断了？现在的小人还真是多。今晚最后压轴出场的是一位神秘嘉宾，大家猜猜他会是谁呢？这是陆少夫人吗？陆少夫人什么时候变得这么漂亮了、啊？哎，哥，嫂子是不是很美啊？是，很美。这么冷的天，他怎么光着脚？哇，陆少夫人脚踝上的脚链好漂亮啊！可能是为了更好的展示脚链吧。这次展示里头，并没有脚链。哥，嫂子脚上戴的脚链，好像是她的项链。快，快拍她的脚链！陆少夫人的脚链太别致。我喜欢这个脚链，我也要买。陆少夫人的气质太好了，比冯千羽的气场都强。是啊，一点不像乡下来的，像是女王驾到。你怎么也上来了？感谢在座的各位来参加陆氏珠宝秀，<笑>也感谢我的太太能亲自上台展示珠宝。今晚想请在座的各位为我们的爱情做一个见证。陆北山，你搞什么？不是说好帮你展示珠宝，你就帮我推销产品吗？亲自秀恩爱，不是更有说服力吗？陆总还张慧眼，谁说是眼？什么？好好听我的安排。哇哇！千年之恋项链价值三个亿，林冰洁，为什么我那么美就不动心，轻轻松松就能得到？不会让你幸福的。启禀长公主，北国太子为了一块翡翠，屠了南城一城的百姓。陆北辰，你这个疯子！这个项链我不要。怎么回事啊？陆少夫人居然拒绝了陆总的礼物。云冰姐，难道媒体报道的夫妻二人不和是真的？小姐，你不喜欢他，对不对？我一定会带你离开。云冰姐，你知道你在做什么？你为什么要送我那条项链？你不喜欢？你知道这条项链背后的故事吗？我知道，千年前一个太子因为喜欢的女人，亲手做了这个项链
。那你知道这位太子为了这条项链屠杀了一城的百姓？还有这种事？因为拥有翡翠的城主不愿意把翡翠卖给他，所以他一怒之下屠杀了一城的百姓，抢走了这块翡翠。这都是你从哪儿听的？这历史书上就没有。历史都是胜利者写的。如果是你的话，你会把这么残暴的事情？写到史书里面吗？不管那是真的假的，那都是别人的事，与我无关啊！我送你这个项链，是代表我的心意，和他背后的故事毫无关系。我不要。云冰姐，你是不是忘记我们的约定了？陆北辰，今天的热搜你看了吧？大家都说你喜欢冯千羽。无稽之谈，我已经让林森去处理了，热搜已经被撤下来了。众口铄金，可不是那么容易堵住的。我们刚结婚不久就爆出这样的事情，肯定对陆氏集团有所影响吧？你想怎么样？<笑>我可以跟你合作，来帮你打破谣言啊！你会有这么好心？<笑>我呢，确实有一个小小的忙，希望你帮我一下。你让我去你的珠宝秀 T 台，我来帮你展示珠宝，来辟谣我们感情不和。你呢，就给我一个介绍我护肤品的机会。如何？你还真是一点亏都不吃啊！你也不吃亏啊？好吧，我答应。不过，不准出差错。云<笑>冰姐，现在不是为别人故事悲伤的时候，你看看外面的记者。你说的对。我现在确实没有权利拒绝，陆北辰，我会好好配合你的。啊！陆少夫人主动吻了陆总，赶紧快拍！陆北辰，你可知我上辈子有多爱你？你为什么要做那些伤害我的事？我们说好了一起离开皇室，永远在一起，你为什么要变？你们在这儿干什么？这里是后台。不是你们记者该来的地方。啊，好，我们走走。记者走了。啊，走吧，我们去秀场吧。答应你的事情，我会做好的。等一下。天气凉，光脚对身体不好。陆北辰，你不要对我这么好，我不会喜欢你。你想多了，我是害怕你感冒传染我。你喜欢周文渊？这是我的事儿。现在的事是你要做好我太人。如果不知道怎么处理的话，可以交给我来解决。不用了，我自己可以。陆少太太，您刚才为什么要拒绝陆总的项链？是因为不喜欢，还是对他有意见？我只是一时不知所措，因为我没有想到他居然会花三亿给我买首饰。不好意思啊，让诸位担心了。这条项链的价值不在于它值多少钱，而在于它的用意。真爱，携手一生。正如我想对你说的话。心跳怎么这么快？这个狗男人还挺会演，连眼神都装得那么深哇，好羡慕，好浪漫啊！亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。陆北辰，大庭广众的，成何体统？小姐，哇！你说过长大以后要嫁给文渊哥的。你刚刚在后台亲了我，我这人不喜欢吃亏，自然要吻回去。奸诈小人，陆总和少夫人太甜蜜了。嗯、嫂子，你是最美的。这家伙终于想起正事儿了。是啊，陆少夫人比冯千羽还美，还有气质。如果做模特，就没有冯千羽什么事了。编姐，你还是讲讲你的变美秘籍吧，不然大家都要以为你整过容了。这么短的时间变得这么漂亮，难道是整容了？
我的变美秘籍就是我的护肤品，阿泽。<笑>走过路过不要错过啊！有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。万水千山总是情，停下脚步行不行？留指千年身后名，不买咱试试，也欢迎啊！我嫂子呢？短时间内变美的秘籍，当当当当，就是这个，就是这个啊！这可是纯天然中药制作的，大家要不要试试啊？试试。我太太的护肤品品牌名字叫云星城品牌，如果大家喜欢的话，可以去商店自行购买。陆总，之前陆氏集团从来没有出过脚链，这次您让您的太太亲自展示脚链，这是陆氏珠宝的新品吗？是啊，少夫人戴的脚链这么漂亮，店里现在能买到吗？这个脚链是预售品，也是我太太亲自设计的。如果大家也喜欢的话，可以直接询问。来的时候可没有说让我给你推销产品啊，是另外的价格。如果脚链卖得好的话，我分你提成。一言为定。财迷，陆少夫人，请问您为什么设计脚链？您的灵感来自于哪里啊？灵感来自暗中的敌人。陆少夫人能详细说说吗？当然可以。生活中呢，我们总会遇到一些对我们有敌意的人，他们看似善良，却会在背后故意给我们使绊子。哎，没错，这种人还真不少。戴脚链有种说法，戴左脚可以防小人，戴右脚呢可以招财，所以我想要设计一款脚链，希望戴上它的人都可以远离小人。少夫人说得好，戴脚链还有一种说法，就是男孩给心爱的女孩戴上脚链，那么就意味着他们下辈子可以再续前缘。我们北国有个传说，男子只要给自己心爱的女人戴上脚链，就能拴住她的心，下辈子也能找到她，再续前缘。希望这个传说是真的，太浪漫了！我一定要买这个脚链。这个脚链的制作工艺是古法制作，是千年的工艺。我希望戴上这个脚链的人都可以被幸运眷顾。冰姐，我记得你有一个项链和这个脚链是一样的，难不成这个脚链也可以当项链一样戴吗？这个项链跟脚链是一套，是两个东西。不懂行的人呢，可能不好区分，所以我在吊坠上做了区分。冯清雨身为珠宝代言人，还没陆太太懂得多。我看陆太太更适合陆氏的代言人。就是，连脚链和项链都分不清，也是个没见过世面的千金小姐。陆氏集团会把项链和脚链的预售链接发到陆氏集团的官网上，大家可以自行去订购。今天珠宝秀到此结束，欢迎大家参与。走吧。陆总，少夫人设计的这款脚链预售链接刚上就有上千万人订购，是我们这一季的爆款无疑了。你怎么突然想到把项链戴到脚上当脚链了？是因为我的鞋被别人弄坏了，所以我只能出自下策。不，少夫人这么做是上上策。<笑>林森，去查一下到底谁干的。是。真漂亮。哎，我们一会儿要去。小姐。小姐。恭喜你，你今天很美。我严格过奖了。感谢周医生今天来我们陆氏珠宝秀，能参加这么好的秀是我的荣幸。小姐，感谢你带我过来。应该是我谢谢你才对，要不是你正好路过我的店带我过去的话，我肯定要迟到。下次给我打电话，我亲自送你去。你不是没时间吗？我可以抽时间。看来这也没有我送的必要了。小姐，那我先走了。我们也走吧。北辰，冰姐，北辰，我今晚可以去你家留宿一晚吗？你看这方便吗？有什么不方便的？我小时候不经常去你家留宿吗？千羽姐，我哥现在跟我嫂子结婚了，现在我们陆家的女主人是我嫂子，你得问她。冰姐，我们家今天晚上没人，我一个人住太害怕了，我可以去你家留宿一晚吗？可以，啊，<笑>真的吗？太好了，冰姐，谢谢你，不像某些人，真小气。冰姐，我跟你讲，陆北辰从小就喜欢捉弄我，让他教我射个箭，他就故意交错姿势，害得我出丑，是吗？能有个人陪着一起长大，挺好的。前世我与陆北辰也算是从小一起长大的，虽然一开始我教他射箭，可后来他的箭术远超我，又反过来他教我射箭，他，嗯哼。还有啊，冰洁，她干的坏事可不止这一件。啊，冰洁，他怎么睡着了？嗨、哎。
哎呀，我哥他现在越来越有模范老公的样子。我这个单身狗，每天都被他们的狗粮喂的饱饱的。你给我闭嘴！闭嘴！没想到你还有这么温柔的一面呢。这待遇只有我嫂子才有，别的女人没有的。哎，到了，把冰锦叫醒吧。冰锦，你们先上去吧。千玉姐，我哥舍不得叫醒嫂子，我们先进去吧。好吧。啊，到了吗？你醒了。你怎么不叫醒我？我看你太困了，想让你多睡一会儿。谢谢，那我们先下车吧。哎，你刚刚睡觉的时候把口水留在我肩膀上。啊，不好意思，我帮你擦擦。我睡觉没有流口水的习惯啊。你骗人啊！刚虽然没有流口水，但是头在我这肩膀上压了一路，我这胳膊都被你压麻了，抬都抬不起来。那我帮你按摩按摩。算你有良心。嗯你干嘛、啊？你懒得跟你废话，下车。你到底什么人？什么意思啊？你和之前云冰锦判若两人。我就是云冰锦，经历了这么多事情，当然会有所改变，成长的。一个人的性格、能力还有喜好，能在短时间之内改变吗？你对之前的云冰锦很了解吗？你怎么就知道之前的我是真实的我呢？我是不了解之前的云冰锦，但看现在你们俩。的确是不同。如果我说我是从千年前穿越过来的，你信吗？哎，又开始胡说八道了。陆总要是不相信的话，派人去调查就好。林森的确没有查到什么，难道真的是自己想多了？怎么，陆总难道想在车里面待一夜吗？下车。千羽啊，现在是又漂亮又有气质，果然这婚姻呐、啊，还是得门当户对才。妈，都什么年代了，你这观念该改改了。伯母，冰锦和北辰也很般配，而且现在冰锦自己创业，特别的努力。努力有什么用？努力能比得上名门千金吗？这人品可比家世重要多了。说的对，我们陆家绝不靠牺牲个人的幸福去联姻的。小姐，过来。祖母，母亲。小姐，北辰，你们这两天呀也辛苦了，我叫李妈呢，给你们熬了点汤。哦，快过来喝。娜娜，我的呢？哎呦，你跟这捣什么乱呢？大少爷、少夫人，你们这么忙，可得好好补身子。老夫人还等着抱重孙呢。嗯、结婚都这么久了，小景的肚子连一点动静都没有。北辰，你是不是不行啊？奶奶，你说什么呢？如果不是不行的话，那就是你的身子虚。赶紧补补啊！都没有做什么，肚子有动静才有问题。嗯。你的确得补补，要不你都喝了吧。臭小子，你真的虚啊！奶奶，我身体很好。祖母母亲，我先回去了。把小景的也给我一块喝了。好，我喝。<笑>好好好，赶紧去陪陪小景去。好，我知道了。他专心做事的样子，还挺养眼的。嗯，画好了。啊，画的什么？铰链跟项链的图纸和制作工艺啊，你看。这么复杂？嗯，这个铰链呢，有十几种制作工艺呢。不过有些工艺已经失传了。所以要写的详细一些，好让师傅制作。你还挺细心的嘛。我这不也是为了提成吗？不能白拿你的钱。时刻不忘记你的财迷属性。对了，你这技术不是失传了吗？你怎么会知道？我跟云国最好的手势师傅学的。又开始胡言乱语了。
你不信算了。哦，对了，刚才林森打电话说，秀场看到了云双双的身影。云双双，他居然还敢来！他假装工人进入了后台，鞋子应该是他搞坏的。可是珠宝秀必须得邀请函才能进去啊，能去的也都是有身份的人。云双双他不可能有邀请函，他是怎么进去的？对的。嗯，你怀疑是我给他邀请函啊？也不是不可能啊。上次的热搜不是你帮他压下来的吗？哎，我什么时候给他压过热搜了？所以代言人发布会那天的热搜不是你帮他压下去的？当然不是我了。自从我知道他的真面目之后，我怎么可能还帮他？难不成是有人暗中在帮他？陆北辰，你有没有觉得这暗中好像有双眼睛在盯着我们？你怀疑有人暗中针对我们？或许只是针对我。那你有怀疑对象吗？暂时还没有，再看看吧。这段时间你还是别出门了，防止暗中有人对你不利。若真的是有人想害我的话，躲起来也没有用啊。既然他身在暗处，那我就要把他揪出来。我派保镖保护你。不用了，我自己能保护好我自己，免得打草惊蛇了。那你一定要小心啊。好，有什么问题第一时间给我打电话。嗯，快睡吧，很晚了。怎么了？空调怎么开的这么热、嗯？没有啊。你的脸怎么这么红？你是不是发烧了？怎么这么烫？杜北辰，杜北辰，你要干什么？嗯嗯、你放开我！陆北辰，有人来了！我竟然在他的吻中迷失了自己。前世的陆北辰害得我国破家亡，我怎么能再被他迷惑呢？英姐，你睡了吗？该死！还没睡。<笑>冰姐，我这个人有个毛病，就是第一天换了地方之后，容易做噩梦。你可不可以陪我一起睡？好啊，那你等我一下哈。哎，嗯，不准去。那人家也是陆总的发小，我总不能怠慢了别人吧？我现在就让人把他送回去。你还真是见色忘友啊你！没错，我就是见色忘友。那他也是我的朋友，我见义忘色。你，陆总，你呢？还是赶紧冲个冷水澡，去去火吧你！云冰姐，怎么会莫名其妙燥热呢？又是奶奶。千羽啊，你才是我心中最满意的儿媳。云冰姐一个乡下女，根本配不上北辰。冰姐，你终于醒了。母亲，这个呢是我亲手制作的护肤品，淡化细纹，滋润皮肤，效果最好，送给您。一个乡下人能做出什么好东西，我可看不上。给我吧，伯母啊，这也是冰姐的一片孝心嘛。虽然比不上您用的那些大牌产品，但是贵在心意。好吧。看在千羽的面子上，我就先收下吧。虽然知道他不是母后，可这张连于母后的遗仰，真的无法讨厌他。嫂子，嫂子，特大好消息！什么？我们的护肤品卖爆了！真的？啊？你看，一大早咱们门口都已经排起了长龙了。店员刚给我发来的照片。真的、啊？这泼天的富贵轮到我们了。嗯，<笑>这东西真有这么好用？妈。你天生丽质难自弃，这东西你肯定用不上了。你不如给我，正好我们店里最近缺货呢。哎，你这送人的东西哪有收回去的道理？哼！外婆都没事了，我早就说过了
，再调养一段时间呢，就可以出院了。我可是你的亲姐妹，你外婆生病了，我怎么能不来看看？千羽，谢谢你，还有谢谢你今天早上在我母亲面前帮我说好话。行了，你再这么说，我可要生气了。好，那我不说了，这才对嘛，我们可是亲姐妹，再这么客气，啊，千羽，千羽，你怎么了？千羽，眼睛。我眼睛好花，头好黑啊！千羽，医生、护士，有人晕倒了！千羽，周医生、少夫人、陆总，冷静。小姐，你刚刚输了很多血，好好休息，然后呢，多吃一些补血的食物，在医院里好好观察几天。好，我知道了。林冰锦。陆总，我是脚底下没刹住，啊，不是故意要撞你的。你脸色怎么这么差？生病了吗？你怎么来了？你说好来照顾病人，你这状态比病人还差，到底谁照顾谁啊？他怎么了？小景刚刚输了很多血，足足四百毫升。四百毫升？你不要命了？你这么瘦？我总不能见死不救吧？千羽刚刚的情况很危急的。千羽。冯千羽为什么输血？冯小姐减肥过度，导致贫血，严重昏迷，情况危急，急需输血。这么大的医院，连储备血都没有吗？今天早上出了一个很大的车祸，导致很多人都受伤了，血库里的 O 型血全部都用光了。小景和冯小姐都是 O 型血，所以小景主动要求献血。贫血一时半会又死不了人，你可以从别的医院调啊。你怎么这么没有爱心啊？他可是你的发小。那也没有我的老婆重要，我这是在帮你，知道不知道好歹啊？小姐，那我先去忙了。陆总，麻烦你照顾好小姐。她是我老婆，用不着你来叮嘱。哎、陆北辰，你能不能好好说话？啊啊！你干什么，陆北辰？你快放我下来！我不放。你刚抽完血这么虚弱，万一摔倒怎么办？我没事的。不行。我不想回去被奶奶训，我去停车场，在这等我。严不严重？虽然伤口很深，但没有伤到筋骨，多养养就好。陆总，警方已经调取监控了，确定行凶之人就是云双双。现在已经开始逮捕了。这个云双双真是死性不改。云双双怎么会有这么大的胆子？我总觉得背后是有人在怂恿他。我觉得少夫人说的对，到处都是监控。如果没有人帮助他的话，他不可能逃跑。嗯。可警察到现在都没有抓到他。继续跟进，一定要让警方抓到人。好的，陆总。陆北辰，你是不是傻？你为什么要用身体去挡？你如果有事的话，让我，你让祖母和母亲怎么活？我看到你有危险，所以没想那么多。对了，你有没有哪里受伤了？我没有。你刚献过血，身子虚弱，需要好好休息。要不上来躺会这里是医院，别胡闹。云冰姐，我们能不能不离婚？这张脸。我要怎么接受？我会考虑的。哥，嫂子。哎呦，你这俩孩子，快吓死奶奶了！对不起啊，祖母、母亲，让你们担心了。云冰姐，都是你害的北辰受伤。我看啊，你就是他的克星。妈，是云双双行凶，和他有什么关系啊？你要是不救他，你能受伤吗？妈，我嫂子那是舍己为人，我哥这是英雄救美。这种无私奉献的精神，你不给他们发个锦旗就算了，还说他，哼！这还不是云家搞的事儿啊！这次我一定不会放过云双双和云家。哎呀，行了，快让两个孩子去休息吧。祖母，那我们去吧。
你这么着急出院做什么？应该在医院里面多休息一段时间的。我没事儿，顾家庭医生，在哪儿休息都一样。倒是你，出了那么多血，一定要好好休息。所以你是为了让我好好休息，才这么着急出院的？不是，我是不喜欢医院的味道，所以在哪儿养伤都一样。不喜欢医院的味道？我看你最近跑得挺勤的呀。我为什么你不知道吗？我告诉你啊，你离那个周文渊给我远一点。我跟他只是发小，嗯，就像你和冯千羽一样。难道你会喜欢冯千羽吗？当然不会啊。<笑>不过，为什么你每次见到冯千羽，语气都那么冷漠？他不是你发小吗？时间过了那么久，人都会变的，所以在他身上已经看不到当年的影子了。你的意思是，他变得跟以前不一样了？的确有所不同，也说不出来哪里不一样。想什么呢？没什么，你不许再敲我的头了。哎，行了，你也赶快躺床上休息吧。要把捐出来的血给我养回来啊！你不用了，我没事的。你啊，这个废物！我让你杀了云冰锦，你却杀了陆北辰。我真是没想到，北辰居然这么顾他的性命。真是个废物！现在检察正在逮捕我，你之前说过会找一个身形相似的人。来找我替罪，人呢？一个废物，还有什么资格活着？你骗我！是你，哥，嫂子，大新闻，群书生跳楼自杀了。什么？自杀？云双双不像是会自杀的人啊。这也不至于，我哥他伤的也不严重，被抓住了，顶多判个三年，不至于跳楼自杀吧？看来真有幕后指使之人。云双双应该知道背后的人是谁了，所以被灭口，制造成假装跳楼自杀的假象。背后之人，所以说伤害嫂子的是另有其人，云双双只是被利用了。嗯、那你们知道背后之人是谁吗？我会派人去调查的。这个人很快就会跳出来。哎，不能进去！云冰姐，你这个贱人，你出来！我要杀了你！我没找你俩，你俩还上门了。云双双的死不是我造成的，你找错人了。双双再怎么说也是你的妹妹，得先让警察来抓她，逼死她。她光天化日之下想要杀我，难道我还要让她逍遥法外吗？这些都是你害的，贱人！我今天一定要杀了你！什么时候轮到你们在这撒野了？陆北辰，你今天还要护着这个恶毒的女人？是云双双的咎由自取。云总，你如果不想让云氏彻底消失的话。立刻离开陆家，走，别再跟我惹事儿了！我不会放过你们的。陆总，您看中了云村那块地，冯氏恐怕要截胡了。冯氏，冯千羽家的公司，这钱是要和冯氏合作？钱总的儿子最近在追冯千羽，钱总恐怕要与冯氏合作了。这冯氏倒是挺会钻空子的。陆总，要不是您受伤，我们与钱总早把合同都签了。那冯氏也不会钻这个空子，少了这块地，少挣百亿不值，太可惜。没什么可惜的，这件事不能让少夫人知道。嗯，是。你确定钱总和冯总都在这里？确定，冯小姐也在。很好。钱伯父真厉害，千羽甘拜下风。老陆眼神不行了，钱总谦虚了。如果钱总的手臂能抬得再高一点的话，这支箭肯定正中靶心。冰姐，你怎么来了？我来找钱总谈谈云村那边地的事情。北辰竟然派一个女人冲锋陷阵，不怕传出去被人笑话？或许会是一段佳话呢。他为我受伤，我来替他挽回损失。商场上的事儿。你个小丫头能懂吗？冰姐，这是他们男人的事情，我们呀就别插手了。现在都什么年代了，早就男女平等了。陆太太勇气可嘉呀，但是这件事情，我不会和女人谈。钱总看不起女人呢、啊？哈，那倒不是，只是在有些事情上，女人的确不如男人。不见得吧？我听说钱总喜欢射箭，不如这样，如果我蒙着眼睛射，能射中靶心的话，钱总就给我一个机会。如何？大言不惭。<笑>好，如果你能蒙着眼睛射中靶心，我就给你一个机会
。哎呀，冰锦，这不是你能胡闹的地方。你要是射不中靶心，传出去，北辰会被人笑话的。那你就看看我会不会成为笑话。冰锦。完了完了！如果少夫人在这里出了什么，回去陆总肯定不会放过我。少夫人太帅了，像个女将军。我要跟陆总视频。陆总，你怎么来的？你说我怎么来的？是少夫人逼我带她来的。陆北辰，这一次我不会让你失望。啊，陆北辰，眼睛看不到的时候，用心去感受，用耳朵去听。一旦确定之后，不要犹豫，果断出手，别紧张。我相信你可以的。好，射中了，少夫人，他射中了。<笑>我又不瞎。陆北辰，我做到了。你很厉害。北辰，你这算是帮冰锦作弊吧？有规定说这靶场。不让辅导了吗？你没有没有，少夫人的剑术确实是厉害，值得我们佩服。钱总，你没有为难我太太吧？嗨，陆总啊，您说笑了，我怎么可能为难少夫人呢？北辰，你太太确实不简单。方叔，您给我讲。钱总，那我们现在来谈谈合作的事情吧。唉，实不相瞒，少夫人您来晚了一步，我们和冯氏集团已经准备要签约了。签约了吗？哈，那倒是没有。但是基本上已经确定，这没有签约，说明我们陆氏还有机会。钱总不能因为要和冯家结亲，就错过赚钱的机会。我没有，我没有想过要嫁给钱大少。看来是我家犬子自作多情了。钱总，感情是可以培养的嘛？爸，北辰，虽然咱们两家是世交，但生意归生意，冯叔可不会让着你。相信钱总不会因为孩子们的事儿。影响合作吧。听闻冯氏是最有爱心的企业，冯总也是个知恩图报的人。不知我对令千金的救命之恩，冯总想如何回报我呢？少夫人，救过千羽。前些日子，千羽贫血晕倒，情况紧急，是我书写救了他。看来少夫人是一个很有爱心的人呢。钱总说笑了，举手之劳。我怎么没有听千羽讲过？我当时怕你和爷爷担心，就没告诉你们。冯叔，不要担心，是我太太调皮，她跟你开玩笑呢。不许调皮，钱总最后与谁合作，我们凭本事争取。好，冯总，我和千羽呢是好朋友，我救他是不图回报的。少夫人人善心美，对陆总更是深情啊！我家犬子要是能遇到少夫人这么优秀的妻子，那该多好啊！其实千羽是很优秀的，我家犬子可没有这福气。少夫人，您放心，我一定会兑现我的承诺的。咱现在去谈谈合作的事情。钱总，陆北辰，既然你在这儿，不如你找钱总谈吧。今天你主动找钱总聊，说明你已经想好该如何谈。这个合作交给你了，我今天旁听。交给我？怎么，你没有信心啊？当然不是了，<笑>我有信心。钱总，请。小夫人，请。爸。你刚才怎么沉不住气呢？我就是不想让北辰误会。这么重要的合同，北辰竟然交给了他，恐怕你斗不过他。不行吧？你一定要把钱总手里的地给拿过来，让我送给北辰。只有这样，才能让北辰知道谁才能够在事业上帮他。眼下怕是不行了。为什么？你刚才那一番话得罪了钱总，加上北辰亲自过来施压，恐怕钱总会和陆氏签约的。少夫人是说，云村是千年前云国国都的旧址。没错，稍后会有专家去考究，一旦报道出来，云村必火。那么，陆总要在云村建设古城旅游景区，也是为了这个。对，复原云国国都，不愁没有游客。哎呀，陆总真是有商业的好头脑。哈哈，陆总，云村如果不是云国国都的话，我们就有欺诈合作的嫌疑，这可不是小事啊！你赶紧把专家找过来，现在一切都听少夫人的。都说爱情会让人鬼迷心窍。陆总，这是长出恋爱脑了吗？所以钱总愿不愿意和我们陆氏合作呢？当然愿意，当然愿意。咱们今天就把合同签了。哈，钱总爽快，林森把合同拿过来。陆总，我觉得咱们还是派专家去移植考察一下再签，这样更稳妥一点啊。哎呀，林特助
，既然合同都拿来了，择日不如撞日，咱们现在就把合同签了。这么好的挣钱机会，可不能错过。雷森，把合同拿出来。大家放心，我敢保证，云村一定就是云国国度。<笑>自己国家的国度，即便过去千年，也不会弄错。北辰、冰姐，恭喜你们！你不怪我毁了你们冯氏和钱总的合作吗？怎么会呢？就算是我们冯氏拿到了这块地，我们也会送给北辰的，因为我知道他很在乎这块地，所以我们的目的其实是一样的。不一样？哪儿不一样？我跟他是夫妻，我帮他是应该的，但是如果你给他的话。他就会欠你一个人情，这么大的人情没办法还，所以他不会要的。我和北辰从小一块长大，他不会和我算这么清楚的。那是你还不够了解我。我说到底呢，我今天还要谢谢你，能够这么顺利的让我和钱总谈成合作。谢我？对啊，因为救了你，让我在钱总面前树立了一个好形象。你爸爸也卖给了我几份薄面。是你人美心善，和我无关。风千羽，聪明反被聪明误，你现在很后悔算计，我给你献血了。走吧。嗯，签约的事谢谢你。你不用这么客气，如果不是你及时赶到的话呢，这个签约也不会这么顺利的。你很在乎我的事？毕竟你是因为救了我，才错过和钱总的签约的。我只是还你个人情罢了。只是还人情？少夫人，这虫草乌鸡汤呀，补气血，你快趁热喝吧。嗯，好，我等一下就喝。赶快喝吧。怎么了？鸡汤，毒鸡汤，奶奶熬的爱心鸡汤。陆、啊、北辰，你也受伤了，需要补补。要不这鸡汤你喝了吧？我不喝，这是奶奶专门让李妈给你熬的。我都喝好几天了，再喝就要吐了。嗯，帮帮我嘛。嗯，我这手啊受伤了，喝起来不方便。我喂你，我喂你，我喂你。那这样，我帮你喝了这个鸡汤，你帮我换药。成交。好，陆北辰，你能不能别一直盯着我？你这么好看，为什么不能让我多看会？嗯，你你自己喝吧，我先去拿药箱。嗯，你你把上衣脱了干嘛？露个肩膀就可以了。这样好上药，愣着干嘛？赶快过来上药。哦。嗯，包扎好了，你休息吧。哎，啊，陆北辰，要干什么？我在跟你有美男计，还没看出来。嗯，虽然陆总的身材确实不错，三色嘛，没上佳。不过本公主遇美男无数，你这招没用。有没有用？试试吧。喂，陆北辰，你现在身上有伤，得进来。看伤口你也看到了，没什么伤。我杀你！你胸口的胎记，很像伤口。天生的胎记。或许是有人上辈子在你这里刺了一刀，留下的呢。不是，我觉得应该是很重要的。所以我要留着这个伤疤，让他找到我。那万一是仇人来找你寻仇的呢？我觉得是爱人，不能忘记我。明明最后我们都成了仇人，为什么还要留个印记让我找到我？陆北辰，你你放开我！他爱上我。这个世界上就没有我云冰姐害怕的事。你明明不排斥我对你的靠近，却又害怕我对你靠近。你想多了，我只是还不习惯自己结婚了。东小姐找我有什么事情吗？这位是，我们再合作一次。我绝对不能和你再合作了。妈，这位是，我们上一次不是合作的挺开心的。以后只要伤害小姐的事情。我绝对把他做错了。怎么，周医生甘心放手？只要他幸福，我愿意祝福他。
一个乡下女孩嫁入豪门，怎么可能会幸福？今天晚上我会给你制造机会。你要做什么？到时候你就知道了。云冰姐，过了今晚，北辰一定会和你离婚的。这一晌，人已经在酒店了。祝你今晚得偿所愿。小姐，我醒了。不行，我不能跟你放，我这样我得不小心的。委员，他那么信任你，竟然伤害他，不是你看到那样的，你不能狡辩了。别打了，是冯千羽干的。小姐，你有哪不舒服吗？小姐，你没昏睡，你没昏睡。我对他早有防备。今天晚上他请我吃饭，我当然要防着他了。我只是想证实一下，你和冯千羽到底是不是一路人？对不起，你怎么知道是冯千羽干的？秀场上的鞋，还有代言人发布会上投影仪坠落，我当时就有点怀疑，但是不能确定。直到云霜霜来刺杀我，我才确定了是他。我让林森去调查投影仪的事，果然是云霜霜干的。看来幕后指使者就是冯千羽。冯千羽虽然作为模特要保持身材。但是也不可能这么短时间内贫血到需要输血的地步吧？你利用医务之便，竟然帮助他伪造病例。对不起，我，我真的只是一时糊涂。你为什么要这么做？我输血对你有什么好处？我以为你大量输血后身体很虚弱，会在医院多住几天，这样我就有机会多接触接触你。没想到当晚，陆总就直接把你带走了。你是被他利用了？他是想趁我身体虚弱的时候，让云双双杀了我。什么？云双双杀你，也是他让做的。我虽然没有证据，但是我肯定是他。你身为医生，竟然做出这种事，你还对得起你的职业吗？陆北辰，他也是被人利用了。好在他及时醒悟，并没有对我做什么。这一次就放过他吧。还不快滚！小姐，对不起。云冰姐，你不是一个让自己吃亏的人。你为什么放走周文渊？你是不是喜欢他？陆总，你能不能不要把什么事情都和男女之情结合在一起？那你为什么要放走他？我前世冤孽太重了，今生想做一个好人，得饶人处且饶人，行不行啊？我不管你前世是什么样的，这辈子你只能喜欢我，不准喜欢其他男人。陆北辰，你找死！我死到你手里，我心甘情愿。你放开我！不放，我这辈子都不会放过你。我们回家。我,我自己能走，我没事的。就想抱着你，你知道我来的时候有多担心吗？后面的车从酒店出来就一直跟着，不正常。冰姐，我胃有点不舒服，能帮我去那药店买点药吗？嗯，好。前面的车祸太惨烈了，听说是陆氏集团总裁的车子。陆氏，陆北辰，哎，太惨了！听说有人卡在车里还没出来。陆北辰，你不会又是陆北辰？你已经负了我一次，你不能再负我第二次，让开！陆北辰。我答应你，只要你好好活着，我就不会再逃避你的感情了。我永远不会离开你，鲁北辰。这你说的，不许反悔。好，好，好，没事，没事，没事。赵。翠兰，他们把云双双的死算到我们头上，所以你是故意让我给你买药的。我没事就好。啊、哎呦，我的两个小祖宗，让我看，快让我看看，你们俩有事没事啊？奶奶，我们俩没事。让祖母和母亲担心了。少夫人，这是老夫人让我给你炖的鸡汤，快趁热喝了吧。嗯，奶奶，还喝呀、啊。
你赶紧给我补一补，让我早点报上校服宝。不知道奶奶这次有没有下药，我可不敢。啊，我先上楼了，你慢慢喝。啊啊然呢？怎么不在房间了？又去书房了吧？陆北辰，啊，你要干什么？林冰姐，你愿意做陆太太吗？我愿意。陆北辰，我爱你，我也爱你。早安，陆太太。早安，陆先生。嫂子，你们知道吗？赵翠兰死了。死了？赵翠兰出了车祸，伤势严重，警方发现她刹车有问题。我怀疑这件事情跟冯千宇有关。你是说冯千宇指使赵翠兰这么做的？可他为什么要杀你？或许他只是想要杀我，但是没想到赵翠兰想杀我们两个。你要想出门，不派保镖跟着你。不用担心，我会武功的。一般人他伤不了我，必须跟着。文渊哥，你来了，坐。我听说你要出国了。对，对不起，见雪的事情，很抱歉。都过去了，而且也不能怪你。能感受得到。陆总挺在乎你的，祝福你能找到自己的幸福。谢谢，也希望文渊哥你呢能早日碰到自己喜欢的人。谢谢。嗯，陆总，专家已经到云村进行了雪地考察，确定云村就是千年前云国的国都啊！小夫人太厉害了。放心了吧，现在放心了。原来陆总不是简单的恋爱脑啊！陆总，这是设计部设计的云国国都复原图。曾经的盛世国不应该是这个样子，让设计部重新设计。是。这奸商竟然用劣质的材料冒充中药护肤品，害得我们脸溃烂。今天我们一定要找他们要个说法。滚出来！滚出来！滚出来！这怎么回事啊？护肤品卖了这么久，一直好好的，怎么突然间出了问题？难道是同行极度陷害我们？阿泽，您先回家吧，通知店员，事情没有解决好之前，先放假。嫂子，你不跟我一块回？我要去找一个人。冰姐，护肤品店的事我都知道了，你放心，这个事情我肯定帮你。<笑>冰姐，你为什么打我呀？冯千羽，事到如今你还要继续装吗？看来你什么都知道了。你针对我可以，你为什么要去伤害那些无辜的消费者？因为喜欢你的人都该死！你简直是个疯子！我是疯，那也是被你逼疯。你为什么要去抢走我喜欢的男人？陆北辰他根本就不喜欢你，不，都是因为你。没有你的话，他就会喜欢我。所以你为什么不去死啊？冯千羽，像你这种为了一己之力去伤害其他的人，没有人会喜欢你的。冯千羽，我一定会让你为自己的行为付出代价。你有证据吗？没有证据的话，我可以告你污蔑。我一定会找到证据的。哦，对了，忘了告诉你，冯千羽，即使是没有我，陆北辰他也不会喜欢你的。你。
，前世我比你晚了一步，今生我会追上这一步。出来！出来！滚出来！滚出来！滚出来！滚出来！出来！去！出来！出来！出来！就想出来！出来！哎，大家先冷静一下，请受害者先到一旁去登记。大家放心，我们一定会拿出一个合理的解决方案来。他是陆氏集团的人，应该有钱赔给我们。走，登记去。大家这边请，这边请啊。别担心，没有人的生意是一帆风顺的，危机也是生机。这是我的事情，我可以自己解决。我已经派人从源头开始查清了。我们是夫妻，遇到事情要一起解决，不要分你我。好。陆总，股东们现在意见很大，因为少夫人的事，股票下跌。股东们要求你和少夫人离婚，撇清关系，或者辞去总裁一职。那些老顽固，不用理他们。现在消费者们意见也很大，都围到咱们陆氏集团门口。找人去登记，妥善处理，不要激化矛盾。是。陆北辰，我们离婚吧。你是因为怕店里的石英想陆氏吗？不是，因为我恨你。恨。你还记得你经常做的那个梦吗？其实那个不是梦，我的确是从千年前穿越过来的。千年前你害得我国破家亡，虽然你不记得了，但是我记得，所以我不可能原谅你。我不相信。我说的是真的，那个店在千年前是你送给我的一个家，因为你负了我，所以你去那里会感觉到不舒服。还真被林森的那个乌鸦嘴说对了。陆北辰，你不是想知道我每天都在偷偷画些什么吗？你看，这个就是云国国都，是不是和你梦见的一样？原来这就是云国国都的真实样子。就算这是真的，那也是一千年之前的事。我已经不是之前的陆北辰了，你也不应该一直活到过去。你说的倒是清楚，灭的不是你的国和子民，你当然可以放下。我明天就会搬走。你知道你现在离开意味着什么？那些消费者和媒体不会放过你的。我不怕。我堂堂云国长公主，什么事没有经历过？这点事对我来说根本就不值一提。我怕，我虽然没有经历过，但梦里的一切我历历在目。我前世没有照顾好你，今生我不会再让你受到任何伤害。你要拿整个陆氏做赌注吗？杜北辰，你有没有想过祖母、母亲害我阿泽？静儿，一家人齐心协力，才不会让那些图谋不轨的人得逞。他们是我的家人，一定会和我们站在一起的。你现在的处境比我还要困难，离婚对你和陆氏集团来说都是最好的选择了。没有你，对于我来说才是最难的。你难道不相信我的能力吗？我相信你的能力，可是那些股东……其他事不用管，我可以摆平。夫妻如果连这点事都经历不了的话，那还算什么夫妻啊？谢谢你，北辰。等这件事解决之后，你再好好谢谢我，我可不要你口头上的谢谢。那你要什么？我要让你夜晚成妻子，你你不要脸你！既然你都说不要脸了，那我们就做点不要脸的事吧。啊！陆北辰，嫂子，哥，我查到了，我们工厂里面有冯千羽安排的人。我也查到了一些证据，里面包含他杀害云双双的证据。冯千羽这下子跑不掉了。对了，阿泽，我呢已经研究出来了，帮顾客恢复皮肤的药，你今天啊就免费发给他们，并给他们一笔补偿。你放心，这事我一定办好。哎，别动！你们是什么人？快点带走。冯千羽，果然是你！<笑>都说长公主智勇双全，没想到也不过如此。到了这儿之后，连最基本的戒备心都没有。你到底是谁？<笑>我真是可悲呀、啊
可你动了两世，你连我是谁都不知道。你也是云国人，我是北国人，我是陆北辰的未婚妻。你是陆北辰的未婚妻？我怎么从来没有听他提起过你？我跟陆北辰，是他在云国去做质子之后，他母后给他定下。可我却没想到，我等了这么多年，等来的却是他为了你，放弃一切。可是我们最后也没有在一起，你完全可以嫁给他。你说的倒是轻巧，他满心满眼的都是你，根本就不会看到我。感情的事情是不能强求的，我偏要强求，所以我暗中收买了人，毒杀了你的父皇和祖母，甚至还让人收买了云双双，去魅惑你的皇帝。原来这些都是你做的？没错啊。他为了给你送一条项链，居然亲手去挖玉石，挖了一个月，还不分昼夜的为你雕刻。你知道我有多嫉妒吗？所以我杀了你一成的百姓，让他连项链都送不出去。哼，简直丧心病狂！谁让你和我抢的？明明是我们先相爱的，何来的抢？你住口！云国和北国是敌人，根本就不应该相爱。所以我们愿意为了对方放弃自己的身份。<笑>如果不是你，我们会成为一对很平凡的夫妻，我们会很幸福。幸福？我根本就不可能让你们幸福的。我要让你最爱的云国毁在你最亲爱的男人手中。<笑>只不过我没有想到，你居然能够亲手杀害你最爱的人。你太恶毒了。你居然为了自己的一己私利，杀害那么多无辜的生命！只要是你，他们就不无辜呀。可是，在云国的时候，我并没有看到你。你是怎么穿到这里的？北辰，北辰，你看到我呀，北辰，为什么？我明明谋划好了一切，为什么什么都没有了？都是你！如果没有你，罗北山根本就不会死。我要将你死尸万吨！你。你是谁？我是云国丞相周文渊，我不允许任何人欺负长公主的尸身。我不甘心，我不甘心，我是被你的丞相杀。文渊哥，北辰虽然攻下了云国，可他一路上都在护着你的百姓。不愿意伤害他，他想要让两国合二为一，与你共享盛世，共治天下。可你却不懂他，原来是我误会了他，是不是很遗憾？前世你们没能在一起，今生我依旧不会让你们在一起。我得不到的，你休想得到！住手！傅千羽，放了他！你别过来！你再过来，我杀了他！不要执迷不悟了，外面警察已经把你包围了。你的任性被制服，你跑不掉了。我没想过要跑的，不管是前世还是今生，你都是我唯一的执念。没有你，我的人生根本就不会幸福的。不过没关系，你得不到幸福，你也休想得到。晴儿，我也不会让你幸福的。晴儿，你怎么解开绳子的？因为我早就对你有所防备，否则就凭你派来的那两个人，也想来抓我？你太狡诈了！摄政这么多年，我什么人没见过？就凭你这种在后宫里只能耍耍把戏的小手段，也想来和我斗？没想到今生我还是输给你了。不过没关系，输给你，我不丢人。风千羽，能重活一次，生在这盛世，是多么的幸运！你难道非要执着于一份情爱，不觉得可惜吗？<笑>是啊。这么好的盛世，这么好的年代，我居然要为了一个不爱我的人作死，值吗？哎呀，北辰呀，小姐
，你们没事啊就好。小姐，之前是我对不住你，我一直误会你，还觉得风千羽比你好，对不起啊。没事的，母亲，这件事情呢都已经过去了，我不怪你。妈，嫂子脾气最好，你能娶到这样的儿媳妇，就偷着乐吧你。小姐啊，以后你就是我女儿，谁要是敢欺负你，我第一个不乐意。贝<笑>城小姐。明天呀、啊，就去医院把外婆给接过来，住到我们陆家，以后我们照顾起来呀也方便。我们一家人呀，以后就永远的在一起了。谢谢祖母，傻孩子，谢什么谢？我们都是一家人了吗？<笑>嗯，这是什么？送你的，无菌实验室和护肤品工厂，这样生产的护肤品才更安全吧。北辰，谢谢你，不过这些钱我一定都会还给你的。你说什么呢？咱俩是夫妻，我不允许你以后算这么明白。虽然我有老公可以依靠，但是我想凭借自己的努力和你肩并肩同行。好，听你的，<笑>反正以后都是你的。<笑>老婆，我已经让人按照你画的云国复原图在复原了。上一世我毁掉了你的国度，这一世我给你建一个盛世繁华的云国。北辰。谢谢你，傻瓜，该说谢谢的应该是我。你虽然现在已经是千亿女总裁，但是还是愿意做我的老婆。不管我有什么成就，陆太太永远都是我的身份。我终于可以和你肩并肩站在一个高度了。从今以后，再也没有人说我配不上你了。我陆北辰一定是上辈子拯救了银河系，才能娶到这么好的太太